ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് അതിന്റെ അമ്പത്തെട്ടാം സംസ്ഥാന വാർഷികം ആഘോഷിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ നടത്തി വരുന്ന സെമിനാർ സീരീസുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ സെമിനാറും നമ്മൾ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ശാസ്ത്രം സമരായുധമാക്കി ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യ വിപ്ലവത്തിന് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ അര നൂറ്റാണ്ടിലധികമായി കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പൊതുബോധ നിർമ്മിതിയിൽ വലിയ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യ വിഭവശേഷി എന്നിവയെ എന്നിവയെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ വികസനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾ മുതൽ തുടർച്ചയായ സംവാദ പരി പൊതുജന സംവാദത്തിലൂടി തന്നെ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആശയത്തിന് വേണ്ടി പൊതു ഇടത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘടന എന്ന രീതിയിൽ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇന്ന് കേരളം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബൃഹത്തായ ഒരു വികസന പശ്ചാത്തല വികസന പദ്ധതിയായിട്ടുള്ള കെ റെയിലിനെ സംബന്ധിച്ച് സംവദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സെമിനാറിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ വലിയ വലിയൊരു അളവോളം രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്തും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏകദേശം എല്ലാ ജനങ്ങളെയും അതിന്റെ എല്ലാ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൃഹത് ഗതാഗത പദ്ധതി എന്ന രീതി ഈ പദ്ധതി വലിയ തോതിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അവലോകനം ഇതേ സംബന്ധിച്ച് നടക്കേണ്ടതും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ സം ഈ പദ്ധതിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അതെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആസൂത്രണത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ആ പ്രാഥമിക കർമ്മമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സെമിനാറിലൂടി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇതേ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇതേ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിനും ഉള്ള ഇടപെടൽ നടത്തുക എന്നതുമാണ് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ഇതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ആളുകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ധർമ്മം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു വികസന പദ്ധതിയെ പറ്റിയും ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതേപ്പറ്റി ആഴത്തിൽ പഠിക്കുകയും അതേ സംബന്ധിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള സമീപനം മുന്നോട്ട് വെക്കാനും കഴിയുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നും കേട്ടുകൊണ്ട് അതിന് ആരംഭം കുറിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രീയമായ രീതി ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഇതേപ്പറ്റി ആധികാരികമായി പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഡോക്ടർ കെ വി തോമസ് ഈ കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പരിസര വിഷയ സമിതി സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ ഈ സെമിനാറിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക എം ഡി കെ കേരയിലിന്റെ കേരയിൽ പദ്ധതിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള വി അജിത് കുമാർ ആണ് അദ്ദേഹത്തെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മോട് സംസാരിക്കുക ഡോക്ടർ അലോക് കുമാർ വർമ്മയാണ് അദ്ദേഹം ഖൊരക്പൂർ ഐ ഐ ടിയിൽ നിന്നും സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബിരുദം നേടുകയും ദീർഘകാലം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിയർ റെയിൽവേയിൽ നിന്നും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ തന്നെ കേരളയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിൽ സജീവമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മിസ്റ്റർ അലോക് കുമാർ വർമ്മ വി ഹാർട്ട് ഹാർട്ട് ഫുള്ളി ഇൻവൈറ്റ് യു ടു ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ഡിസ്കസിംഗ് പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ ഓഫ് കെയർ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ് വിത്ത് അസ് അടുത്തതായി നമ്മളോട് ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ആർ വി ജി മേനോൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റും അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളുമായിരുന്ന കേരളത്തിന്റെ ശാസ്ത്രബോധത്തെ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ശ്രീ ആർ വി ജി മേനോൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തെയും സ്നേഹത്തോടെ പ്രോഗ്
പ്രതികരിക്കാൻ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ഡോക്ടർ കെ പി കണ്ണൻ ആണ് അദ്ദേഹം സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിന്റെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ലോറി ബേക്കർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഹാബിറ്റാറ്റ് സ്റ്റഡീസിന്റെ ചെയർമാൻ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അക്കാഡമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് പരിഷത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരാൾ നമ്മളോട് ഈ പരിപാടിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ഡോക്ടർ കെ ജി താരയാണ് അവർ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പേർട്ട് ആണ് കേരള ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ മെമ്പർ ആയിരുന്നു സജീവമായി കേരളത്തിന്റെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഏരിയയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ കെ ജി ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മറ്റെല്ലാവരെയും കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ കേരളത്തിൽ എന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള പ്രവർത്തകരെയും മറ്റ് പൊതുജനങ്ങളെയും പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് അധ്യക്ഷത പരിപാടിക്ക് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നതിനായി ഡോക്ടർ കെ പി തോമസിനെ കെ വി തോമസിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു സർ പ്ലീസ് സിൽവർ ലൈൻ പ്രോജക്ട് കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രോജക്ടായ സിൽവർ ലൈൻ പ്രോജക്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പദ്ധതി ആണ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്ടാണ് അപ്പൊ അതിൽ കേരളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പൊതുവായ സ്ഥിതിക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റം വരുത്തുന്ന ഒരു പ്രോജക്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിനെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ വലുപ്പം എല്ലാം അത് തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് ആ വലിയ സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും തൊഴിൽ സാധ്യത വളരെ കൂടുമെന്നും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡയ എമിഷൻ്റെ തോത് വളരെ കുറയ്ക്കുമെന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വലിയ സാധ്യതകളുള്ള ഒരു ഒരു വൻകിട പ്രോജക്ട് അത് നമ്മുടെ മുന്നിലോട്ട് വരുമ്പം നമ്മുടെ കേരള പൊതുസമൂഹത്തിൽ വരുമ്പം കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ അവസ്ഥയിലോട്ട് അത് വരുമ്പം പലർക്കും പൊതുസമൂഹത്തിന് പരുഷത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരുഷത്തിലെ ആൾക്കാർക്കുൾപ്പെടെ പൊതുസമൂഹത്തിന് പല ആശങ്കകളും ആ ആശങ്കകള് ആ പൊതുവായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെ പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളത് പരുഷത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് ഞാനിതിനിടയ്ക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് മൂട്ടി ചെയ്യണം സംസാരിക്കുന്നവരല്ലാതെ എല്ലാവരും മൂട്ടി ചെയ്യണം അതുപോലെ കഴിയുന്നതും വീഡിയോസ് ഓഫാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ റിലേ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇതിന്റെ കണക്ടിവിറ്റിക്കൊക്കെ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സംസാരിക്കുന്ന ആൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ആ അത് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് വരും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ വൻകിട പ്രോജക്ടിന്റെ അത് ഏറ്റവും സുതാര്യമായ രീതിയിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അത് നടത്താവുന്നതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടത്തുക എന്ന ഒരു നിലപാടാണ് പരിഷത്തിനുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ കേരളത്തിന്റെ വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പാരസ്ഥിതികാവസ്ഥയിൽ ഇതിനെ ഏത് തരത്തിൽ അതിനകത്ത് ഏതാ ഉൾക്കൊള്ളും ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും ഈ ഒരു വൻകിട പ്രോജക്ട് അതിനെ ബാധിക്കുന്നത് ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ പൊതുസമൂഹത്തെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം പോകാവുന്നതാണെങ്കിൽ പോകണം എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് പൊതുവേ ഉള്ളത് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോജക്ട് അഹമ്മദാബാദ് മുംബൈ ഭാഗത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്ട് ഉണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇതേ ദൂരമുള്ള ഒരു പ്രോജക്ട് ആണ് ഇത് അഞ്ഞൂറ്റി ശിഷ്ടം കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി ശിഷ്ടം കിലോമീറ്റർ വരുന്നതാണ് ഇതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്ട് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും നമുക്ക് ഇവിടെ അത് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിനെ നോക്കാവുന്നതാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പാരസ്ഥിതികാവസ്ഥയിൽ ഇതിനെ നോക്കാവുന്നതാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യാവസ്ഥയിൽ ഇതിനെ നോക്കാവുന്നതാണ് കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വികസനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനെ നോക്കാവുന്നു ആ തരത്തിൽ ഇതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ആശയ വിനിമ വിനിമയം ആ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് ഗവൺമെ
അതുമായിട്ട് എല്ലാവരും സഹകരിക്കുകയും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയും വേണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയമാണുള്ളത് വളരെ അവതരിപ്പിക്കാനും അതിനോട് പ്രതികരിക്കാനുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളവർ നമുക്ക് ധാരാളമുണ്ട് വളരെ കഴിവുള്ളവരാണ് അവരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന്റെ എം ഡി ഒക്കെ വളരെ സമയദൗർലഭ്യമുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം ഇതിന് വന്നത് തന്നെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം ഇവിടെ സുമ പറയുകയുണ്ടായി ഇരുപത് മിനിറ്റ് അവതരണത്തിന് എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു സമയ ക്ലിപ്തത പാലിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഒരു നല്ല ഈ ചർച്ച വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയാകണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി നമുക്കിതിൽ ചർച്ചയിലോട്ട് പോകാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു മ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്ന എന്നവരെല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സംസാരിക്കുന്നവർ മാത്രമേ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ കഴിയുന്നതും വിഷ്വൽസും വീഡിയോസും കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക ആവശ്യമുള്ളപ്പം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് ചർച്ചയിലോട്ട് തുടങ്ങാം എം ഡി ശ്രീ അജിത് കുമാർ അദ്ദേഹമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അജിത് കുമാറിനെ ഞാൻ അവതരണത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഡിസ്കഷൻ the material for taking a, uh, a decision by the community by the people by the government by the project proponents uh, uh, to bring out all the issues and to uh, see that uh, we get a uh, 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 the output should be something which we should be able make us able to make a decision or to make a view on the different aspects of this uh, project okay yeah and um, for i mean each of the uh, uh, presenters uh, the time will be 20 minutes and uh, there is a special request that it should be within that uh, uh, that limit thank so, you okay, no, yeah no, thank you Arokuma. thank you very much yeah dr. thank you dr thomas i have yeah, a small yeah, suggestion yeah please mr since, since uh, mr oh, alok kumar varma is here uh, it might be better if the main speakers speak in english or give a summary in english yeah and yeah, that would I, be <laughs> I, I nice think, uh, 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 i think there is no problem for it yeah uh, uh, i think this presentation is going to be in english uh, yeah this presentation by mr ajit kumar will be in english i guess yeah uh, shall i start it? yeah yeah mr ajit kumar yeah can you make it uh, i should say that um, uh but english yeah, that is uh, in a com- oh, combined way so uh, good evening to all of you and welcome to this presentation and hello uh, everyone swagatham ende presentation english anengilum njan malayalathil samsarikkan uddeshikkunna ende male malayalam nallathalla endirnalum malayalathil samsarikkanam ennalla uddeshathod koodiyanu vannathu pakshe ende presentation presentation will be in english so whoever wanted to understand everything is available there okay so let us I go into that is fine that is fine yeah what what is kerail there are a lot of things happening in the media everywhere that what what is kerail kerail virutha samadhi so it is a word known about uh, among all the kerails now endana kerail kerala kerail ennu parayunna oru joint venture company aanu kerala government ministry of railways and tamil form cheyida oru joint venture company aanu ഇത് എന്തിന് ഫോം ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതായത് നമുക്ക് നമ്മളെ ഈ ബഡ്ജറ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മാസം മുമ്പ് നമ്മൾ റെയിൽവേ പറ്റി സംസാരിക്കും 
ബഡ്ജറ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ട്രെയിൻ വേണം പുതിയ റെയിൽവേ ലൈൻ വേണം ഡബിളിംഗ് വേണം നമുക്ക് കൂടുതൽ പൈസ വേണം പക്ഷെ ബഡ്ജറ്റ് വരുമ്പോൾ പൈസ കാണാറില്ല പുതിയ ട്രെയിൻ വരാറില്ല പുതിയ റെയിൽവേ ലൈൻ വരാറില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മാസം കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് നാൽപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് ഡിസ്കഷൻ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് വരുന്ന വരാറില്ല അതുകൊണ്ട് സെൻട്രൽ ക്യാബിനറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെൻട്രൽ ക്യാബിനറ്റ് ടേക്കൺ എ ഡെസിഷൻ ടു ഇൻവോൾവ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻ ദ റെയിൽവേ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബിൽഡിംഗ് അങ്ങനെയാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ഒരു ഡെസിഷൻ എടുക്കുകയും ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഓരോ സ്റ്റേറ്റിന് ഓരോ ജെ വി കമ്പനി ഫോം ചെയ്യാമെന്നും നൂറ് കോടി അതിനു വേണ്ടി കൊടുക്കും അതിൽ ഫോർട്ടി നയൻ ക്രോസ് കംസ് ഫ്രം ദ റെയിൽവേ ഓഫ് മിനിസ്ട്രി ഫിഫ്റ്റി വൺ ക്രോസ് ഫ്രം ദി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള അപ്പൊ നമുക്കും കിട്ടി നമുക്ക് നൂറ് കോടി കിട്ടി അത് റെയിൽവേ മിനിസ്ട്രി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കോടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല കേരയിൽ എന്ന് പറയുന്ന കേരള റെയിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കേരള റെയിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഇതുപോലെ എട്ട് കമ്പനികൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അതായത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനമായ കർണാടകയിൽ കെ കർണാടക റെയിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് കെ റൈഡ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവര് ബാംഗ്ലൂർ സബർബൻ റെയിൽ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ക്രോറിന്റെ ഒരു പ്രോജക്ട് സാങ്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് അറൌണ്ട് ടെൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ കം ഫോർവേഡ് ടു സൈൻ എം ഒ യു വിത്ത് നോട്ട് ദേ ഹാവ് ഓൾറെഡി സൈൻ എം ഒ യു വിത്ത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റെയിൽവേസ് ഫോർ ഫോം ഇൻ ദ ജെ വി കമ്പനീസ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ജെ വി കമ്പനി ഒരു റെയിൽവേ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗോ ടു ദ സെൻട്രൽ ക്യാബിനറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗോ ടു ദ സെൻട്രൽ ക്യാബിനറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് അപ്രൂവ്ഡ് ബിക്കോസ് റെയിൽവേ ഈസ് എ സെൻട്രൽ സബ്ജക്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ റെയിൽവേ ബോർഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദി ക്യാബിനറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രോജക്ട് കെ ആർ ഡി സി എൽ അല്ലെ കെ റെയിൽ ചെയ്താലും ഇതിന്റെ കൺസെഷൻ പീരീഡ് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞുള്ള ആഫ്റ്റർ ദ കൺസെഷൻ പീരീഡ് ദ റെയിൽ ദിസ് എൻ്റെ പ്രോജക്ട് വിൽ ബി ഹാൻഡ് ഓവർ ബാക്ക് ടു ദ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് അറ്റ് എ ബുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് വൺ റുപ്പി സോ എനി പ്രോജക്ട് ഡൺ ബൈ കെ റെയിൽ ഓർ ദീസ് ജെ വി കമ്പനീസ് ഈസ് എ റെയിൽവേ പ്രോജക്ട് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ കൺസെഷൻ പീരീഡ് ഇറ്റ് ഗോസ് ബാക്ക് ടു ദി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് അതാണ് കെ റെയിലിന്റെ മോഡല് അപ്പൊ കെ റെയിൽ ആരാണ് ഇതിന്റെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബോഡി ഇസ് എ കെ റെയിൽ ബോർഡ് കെ റെയിൽ ബോർഡിന്റെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് നോമിനീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ രണ്ട് നോമിനി റെയിൽവേ മിനിസ്ട്രിയുടെ രണ്ട് നോമിനി ഇവിടെ നമുക്ക് കേരളത്തിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്രട്ടറിയും ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറിയുമാണ് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ നോമിനീസ് റെയിൽവേയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ കൺസ്ട്രക്ഷനും ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ റെയിൽവേ ബോർഡും അതുപോലെ എം ഡി ഞാനൊരു റെയിൽവേ ഓഫീസർ എന്നെ ഒരു റെയിൽവേയും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരളയും കൂടെ ജോയിന്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് വർക്കിംഗ് ആണ് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ സിമിലർലി ഡയറക്ടർ പ്രോജക്ട് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ഈസ് എ റെയിൽവേ ഓഫീസർ ഈസ് എ ഐ ആർ എസ് ഇ ഓഫീസർ ഫ്രം റെയിൽവേസ് ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ബീൻ നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ദ റെയിൽവേസ് അതുപോലെ ഒരു ഡയറക്ടർ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കേരള ഗവൺമെന്റ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഓഫീസർ ആണ് ഇതാണ് കെ റെയിൽ ബോർഡ് ഈ കെ റെയിൽ ബോർഡ് ആണ് കെ റെയിലിന്റെ എല്ലാ ഡിസിഷൻസും എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരളയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ മിനിസ്ട്രിക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രൂ ദീസ് ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ദേ വിൽ ടേക്ക് ഡിസിഷൻ ഇൻ സൈഡ് ദ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അതാണ് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഈ കേരളയിലിന്റെ പ്രോജക്ടുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഹൂ ആർ ആൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ടി നമുക്ക് കേരളയിലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഞാൻ റെയിൽവേ എന്ന് വന്നത് അതുപോലെ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് അറൗണ്ട് ടെൻ ട്വൽവ് ഫെലോസ് ആർ ഓൺ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ഫ്രം ദ റെയിൽവേ അത് കഴിഞ്ഞ് റിട്ടയർ ചെയ്ത ചീഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ റെയിൽവേയുടെ പ്രോജക്ടുകൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ടുപേര് നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് റിട
ഈ ഡി പി ആർ ദിൽവ ലൈനിന്റെ ഡി പി ആർ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ക്ലിയർഡ് ബൈ ദ റെയിൽവേ ബോർഡ് നിതി ആയോഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബി ക്ലിയർഡ് ബൈ ദീസ് പാർട്ടീസ് ആസ് ഫാർ ആസ് ദ ലോൺ ഈസ് കൺസേൺ ഫോർ എ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോസ് ലോൺ ഫ്രം ദ ടു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക് എഫേഴ്സ് ദീസ് പീപ്പിൾ ഹാവ് ഓൾറെഡി ക്ലിയർഡ് ദ ഡി പി ആർ സോ ദിസ് ഇസ് എ പ്രോസസ് അപ്പൊ കേരളയിൽ കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സിൽവർ ലൈൻ സിൽവർ ലൈൻ ഈസ് എ പ്രോജക്ട് it is a rail project it is a project which we have given a trade name otherwise it is a railway project it is a simple railway project by done by indian railways through care rail yan nerthe parnayirunnallo adayad indian railway ade project ee jb company cheyina project adu kaiyumbol adu kaiyumbol adinte concession period kaiyumbol ee project thirich indian railway ki povu appo indian please കേരള ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് ഈ കേരയിൽ എന്നുള്ള ജെ വി കമ്പനിയിലുള്ളത് സോ ദേ ഹാവ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ആസ് സിൽവർ ലൈൻ പ്രോജക്ട് അതായത് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ നമുക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകാൻ അത് നാല് മണിക്കൂറിന് താഴെ സമയം കൊണ്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം വേണമെന്ന് റെയിൽവേയും Kerala government is also joined in the discussion in 2017. There was a meeting with uh, the Chairman Railway Board and Chief Secretary and based on that this was arrived. That was a starting point in 2017. And then over a period of four years we have come up to this level. It is not done in one or two days. Okay and uh, what else? There will be around 11 stops. We have all the district headquarters. We have a Kochi airport and around 37 services will be there. അതായത് പീക്ക് അവേഴ്സിൽ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സിൽ ഒരു ട്രെയിനും ബാക്കിയുള്ള സമയം അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ ആവാം ഏകദേശം മുപ്പത്തേഴ് സർവീസസ് ഓരോ ഡയറക്ഷനിൽ ഓരോ ദിവസം കാണും വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് റെയിൽ ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് പൊളൂട്ടിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻ ദ വേൾഡ് ഐ ക്യാൻ സപ്ലിമെന്റ് വിത്ത് അനദർ സ്ലൈഡ് നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിഷൻ ഫ്രം ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഈസ് അബൌട്ട് ട്വന്റി ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിഷൻസ് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ആ ട്വന്റി ഫോർ ടോട്ടൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിഷന്റെ ട്വന്റി ഫോർ പെർസെന്റേജ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ നിന്നാണ് ആ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനകത്തുള്ള എഴുപത്തിനാല് ശതമാനവും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫ്രം ദ റോഡ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫ്രം ദ റോഡ് വെഹിക്കിൾസ് ഫോർ ദ പാസഞ്ചർ ഓർ ഫോർ ദ ഗുഡ്സ് പാസഞ്ചറിന് ഫോർട്ടി ഫൈവും റോഡിന് ഫ്ലൈറ്റിന് ട്വന്റി നൈനും സോ സെവന്റി ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എമിഷൻ ആർ ഫ്രം ദ റോഡ് വെഹിക്കിൾ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഡെൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ our requirement we should reduce the road traffic so that the emission can be brought down whereas aviation is also very high it is 11% it is relatively less but 11% shipping even ship is around 10% percentage polluting whereas rail is 1% it is 1% percentage. so let me come back then what are the other benefits save the precious time of traveling public ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എറണാകുളത്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചു മണിക്കൂർ ട്രെയിനിൽ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ റോഡിൽ അഞ്ചു മണിക്കൂർ ഇരിക്കണം നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട സമയമാണ് നമ്മൾ കളയുന്നത് അതേ പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഒരു സിസ്റ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നര മണിക്കൂർ സേവ് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ രാവിലെ ഉള്ള അഞ്ചു മണിയുടെ ട്രെയിനിൽ കയറും ട്രെയിനിൽ ഇരുന്ന് മലക്കറി കട്ട് ചെയ്യും അതിലിരുന്ന് പിള്ളേർ ഹോം ചിലർ കാട് കളിക്കും who has to take a patient across you have to sit five years by the time you reach here the patient may not be there so we we are losing our precious time so we should uh, we will be in i take the case of around 18000 people 80000 people travel per day and and taking an average distance of 200 km traveling three and a half hours of saving in a year we will 10.2 crore hours of precious time time is very important so there is a time saving reduces air pollution accidents losses we have in kerala around 40000 accidents happening every year if with this transportation system if you are able to reduce the accidents by 1 percentage you will be able to save around 400 accidents loss of life we have around 4000 people uh, losing their life in kerala roads at least 1 percentage if you are able to reduce it 40 people will save the life i am saying it is very high but still so there is there is a lot of potential in the overall economic development in kerala will improve job creation during construction phase we will be able to create around 50000 job 
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഫേസിൽ ഒരു പതിന ഇലവൻ തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ വിൽ ഗെറ്റ് ജോബ് ഈ സ്ലൈഡിൽ മാത്രമായിരുന്നോ അതോ ഇതിനു മുമ്പത്തെ സ്ലൈഡിലും മ്യൂട്ടായിരുന്നോ ഒറ്റ സ്ലൈഡ് ഒറ്റ സ്ലൈഡ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് എന്താ ഡബ്ലിങ് ചെയ്താൽ പോരെ ഡബ്ലിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകൂടെ നമ്മൾ ഡബ്ലിങ് ചെയ്തു തിരുവനന്തപുരം മുതൽ മംഗലാപുരം വരെ നമ്മൾ ഡബ്ലിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി കോട്ടയത്ത് രണ്ട് ബ്ലോക്ക് സെക്ഷനേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മംഗലാപുരത്ത് പോകുന്ന സമയത്തിന് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ ഒരു കുറവും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാലും മാക്സിമം പോയാൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ സേവ് ചെയ്യും അതായത് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉള്ളത് ഒരു പത്ത് ഒമ്പതര മുതൽ പതിനൊന്നര മണിക്കൂറായിട്ട് കുറെ ഇതിൽ കുറെ ഇതിൽ അതിൽ താഴോട്ട് വരൂല അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സബർബൻ നെറ്റ്വർക്ക് പോരെ സബർബൻ നെറ്റ്വർക്ക് കേരള ഗവൺമെന്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ചെങ്ങന്നൂർ വരെ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ സബർബൻ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു അത് റെയിൽവേ മിനിസ്ട്രി എഗ്രി ചെയ്തില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ ഇപ്പോൾ ഉള്ള രണ്ട് റെയിൽവേ ലൈന് റെയിൽവേയുടെ മെയിൻ ലൈൻ ട്രെയിൻസ് അതായത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻസും അത് ഇതും ഓടിക്കാനുള്ളതും ഫ്ലൈറ്റ് ട്രെയിൻസ് ഓടിക്കാനുള്ളതുമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സബർബൻ ട്രെയിൻ വേണമെന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് റെയിലും കൂടെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യൂ അതിനുള്ള കോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്ന് റെയിൽവേ മിനിസ്ട്രി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ദ ഗിവൺ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് പ്ലാൻ ടു ഡു ടു മോർ ലൈൻസ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് രണ്ട് ലൈനും കൂടെ ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമാന്തരം വേണോ കുറച്ച് മാറ്റി വേണോ എന്നുള്ള ഡിസ്കഷൻ വന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമാന്തരമായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള നൂറ് കിലോമീറ്റർ അതിന് താഴോട്ടേ കാണൂ അതായത് ആവറേജ് കിലോ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററിന് മേലെ പോകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു റെയിൽവേയും കേരള ഗവൺമെന്റും കൂടെ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്ത് അപ്പം വളവുകളുള്ള ഇടത്തെല്ലാം നമുക്കൊരു പുതിയ അലൈൻമെന്റ് പോകാം അങ്ങനെ റെയിൽവേ പറഞ്ഞത് മാതിരിയാണ് ഈ ഈ അഡീഷണൽ രണ്ട് ലൈൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് ഹൈ സ്പീഡ് പോരെ ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ മുംബൈ അഹമ്മദാബാദിൽ പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുന്ന ഹൈ സ്പീഡ് പോരെ അത് അത് കുഴപ്പമില്ല അത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഡബിൾ ആണ് ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ക്രോസ് ആണ് ഡൽഹി അഹമ്മദാബാദ് ഹൈ സ്പീഡിന്റെ കോസ്റ്റ് അത് ഒരു നാല് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പുള്ള റേറ്റ് വേറെ വി ആർ ഡൂയിങ് അറ്റ് അറൗണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ക്രോസ് പെർ കിലോമീറ്റർ അപ്പം കോസ്റ്റ് ഡബിൾ ആയാൽ എന്താ പറ്റും ടിക്കറ്റ് ഫെയർ ആൾസോ വിൽ ബി ഡബിൾ അത് ഏകദേശം അഞ്ച് രൂപ ആറ് രൂപയ്ക്ക് എടുത്താവും ടിക്കറ്റ് ഫെയർ വേറെ ഒന്ന് ഹൈ സ്പീഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ആവറേജ് ട്രിപ്പിൾ എന്ത് സോളി ടു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് മിക്കവാറും ഉള്ള ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്ന തിരുവനന്തപുരം മുതൽ എറണാകുളം അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കോഴിക്കോട് അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് എറണാകുളം കൊല്ലത്ത് നിന്ന് തൃശ്ശൂർ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് വി ആഫ്റ്റർ ദ ട്രാഫിക് സർവേ വി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ആവറേജ് ട്രിപ്പ് ലെങ്ത് ഈസ് ഓൺലി ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഹൈ സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ടു മിനിറ്റ്സ് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിൽവർ ലൈൻ ഓ സെമി ഹൈ സ്പീഡ് ആണ് എയ്റ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് സോ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഓൺലി ട്വന്റി ത്രീ മിനിറ്റ്സ് സോ ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി ദാറ്റ് മച്ച് ഡിഫറൻസ് and uh, he is to one other it is based on a dmrc report yo ah ah silver line is irrelevant when indian railway is speeding up to 160 ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ തന്നെ നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ വെറുതെ കാശ് കൊടുത്ത് ഈ 60000 കോടി ചെലവാക്കി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡൽഹി മുംബൈ ആൻഡ് ഡൽഹി ഹൗറ ഉള്ളി അവിടെ അവിടെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫ്ലൈറ്റ് കോറിഡോർ എന്നും പറഞ്ഞ് ഗുഡ് സ്ട്രെയിൻസ് മാത്രം ഓടിക്കാനുള്ള പുതിയ ലൈൻ വരുന്നുണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഡൽഹി മുംബൈ ഡൽഹി ഹൗറയിലുള്ള എല്ലാ ഗുഡ് സ്ട്രെയിനും ആ ലൈനിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള റെയിൽവേ
realign the lines. Pinna Namakan, Namaka, good strain, and Namaka track and other good strain, and Mupon, other eight kilometers speed, all the Jerry's speed, good strain. Passenger train on the last station, the stop either go on the train on the express train on the last station and drop in the express on the Rajani on the only district headquarters. You know, a mixture on the chase. Is an Agala Vendium, Benskar and would have a single line road, you could have poi and any other. That's the whole lot of Avasta and Indian Railway at a Gala Trolla track. Upon Namaka e Korch speed of Woody Island, Korch state is island, Namaka speed and more in a melon, Urikilimbo will average speed equal to forty. You can increase by fifty or sixty, you can't increase beyond that. We have to be realistic. Pinamala standard gauge in the Navo, why not broad gauge? Either a discussion or not in Ghana. Either India and Namaka broad gauge on Namada trains allow over the Nutier over the kilometer. Yes, up to 160 it is running, but above 160 it is not running and we have been trying for so many years because we it is there is no standards available. We have to develop a standard. We have to develop the technology for that. We have to find out the manufacturers for that. Standard gauge technology, there is nowhere it is a standardized. There are some countries, BG is available, but it is not a standardized. What is the technology under? But she, most of the countries around the world where railway systems have developed, like European countries or Japanese countries or China, all these places, the trains are running about 200 and above for so many years. And that is all in standard gauge. It is a proven technology. As in even the old standard, European standard, UN, EN standards, uh, <coughs> UAC standard. Anganola specification standards on the Idalam approved on Vashangalite approval on there are so many people who manufacture these equipment, manufacture the various components. There are people who know how to design and develop these trains, these tracks, everything. So these are all developed things. As well as normal India is standard gauge, you know, broad gauge, you know, the Gaina, you attend you a limited discussion or not. The first discussion, major stage, you know, another when Sri Dharansar joined as an MD of. Delhi Metro Rail Corporation for the Delhi Metro, he told standard gauge is the right, but board had not agreed. And one or two sections, <clears throat> one or two sections, he is uh, he has to, he was forced to run on BG. But now, NDR DMRC, NDR India, Chennai Metro, Kochi Metro, Bangalore Metro, all metros have gone to standard gauge because that is a proven system. And in the number another, Namada, Delhi, Mumbai. Delhi, Mum, uh, sorry, 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 Bombay, Ahmedabad, Bombay, Ahmedabad, high speed rail co is, is on standard gauge because of the limitations of broad gauge. Otherwise, Delhi, Delhi, RRTS, Delhi to Meerut, uh, Delhi to Meerut and other two, three uh, systems are coming in your high speed or 180 kmbh systems are coming. That is also on standard gauge. Yes, there is another semi high speed coming from Ahmedabad to Rajkot. That is also on a uh, standard gauge. And there is okay, there is another project coming from uh, Pune to Nasik, which is called as uh, bro, uh, uh, semi high speed. That is on broad gauge because that section is not covered by a broad gauge. And they told semi high speed, but initially they have to run at 160. And till the technology comes, they have to run at 160. So that is the decision taken by the Maharashtra government or Maharashtra Rail Development Corporation. And yes, that is is available. But all over in Kerala, in India, especially the seven new semi high speed, sorry, high speed projects which are coming. That is Delhi to Ahmedabad, Delhi to Varanasi, Bombay to Secunderabad, Chennai, Chennai, Bangalore, uh, Mysore, Coimbatore. They are all in standard gauge. So there is no discussion for that, I think. Proven technology required for getting soft loan. Yes, yes. If you want 33,000 crore, you have to go as per the procurement conditions of the major lending agencies like JICA or ADB when they are giving you loans at 0.1 or 0.2 percentage or 0.5 percentage. Yes, we have to follow the their, it is not that I say that we have to follow Government of India, the Department of Economic Affairs permits you to go with the proven technology. So that 
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ നമ്മുടെ എന്താണ് സിൽവർ ലൈൻ ട്രാക്കിനകത്ത് കേരള എക്സ്പ്രസ് ഓടിക്കണമോ പിന്നെ മംഗള ഓടിക്കണോ എന്ന് ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ദെൻ ടെക്നിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് ദ ട്രെയിൻസ് വാട്ട് വി പ്ലാൻ ടു റൺ ഈസ് ഓൾ ഫിറ്റ് ഫോർ ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ എം ഏജ് ഈ ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ദി ടെക്നോളജി ഇൻ ബിൽഡ് ലൈക് എ ടി ഒ എ ടി പി പ്ലസ് ലോട്ട് ഓഫ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ ഡിഫറെന്റ് ബിക്കോസ് ദ റോളിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ബാട്ട് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് യൂസ് ഈസ് അബൌട്ട് ത്രീ ക്രോർ വർത്ത് വെർ ആസ് വി ആർ യൂസിംഗ് സംതിങ് അബൌട്ട് ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ക്രോസ് വർത്ത് റോളിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വിച്ച് ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ബിക്കോസ് യു ആർ റണ്ണിംഗ് എ ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ എം ബി എച്ച് ഇൻ ദാറ്റ് സെയിം ട്രാക്ക് യു കാൻ റൺ എ ട്രെയിൻ വിച്ച് ഡോൺ ഹാവ് ദാറ്റ് മച്ച് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ വാട്ട് എവർ യു ഇൻവെസ്റ്റ് ഫോർ ദി ഹൈ സ്പീഡ് ഇന്ത്യ മൊത്തം ഹൈ സ്പീഡ് വരുന്നു ഏഴ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ മുംബൈ ടു അഹമ്മദാബാദ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഓൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് അനദർ സെവൻ പ്രോജക്ട്സ് ആർ ഓൾറെഡി കമ്മിങ് സോ വി ഷുഡ് ടേക്ക് എ കോൺഷ്യസ് കോൾ വെദർ വി ഷുഡ് കണക്ട് അവർ സിൽവർ ലൈൻ പ്രോജക്ട് വിച്ച് ഈസ് റണ്ണിംഗ് ആ ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ എം ബി എച്ച് ടു എ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് ട്രാക്ക് ഓർ യു ഹാവ് ടു കണക്ട് ടു എ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ട്രാക്ക് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ദി കോൺഷ്യസ് ഡിസിഷൻ and why not to go for automatic signaling automatic signaling kondu vannal namaku speed kooti kude 200 km illa automatic signaling nu vachu kenjal namaku koodala train odikkan pattum sadharana oru tiruvanthapuram mudal kochu velil anengil oru train vittu aa train kochu velil ethiyale adutha train odikkan pattum adhe pashe automatic signaling vannal adine pala pala section aayittu convert oru train parage vera train povan pattu adhaayathu koodala train odikkan pattum appo namaku koodala train odikkunnathu capacity increase only there is no speed increase speed increase you have to straighten the curves you have to remove the speed restriction you have to improve the soil you have to improve the bridge, bridge stretches karanam ee track gal ok kerala track gal british gar mg il paninja track gal aanu adinagathu nammal convert cheythu bg aaki but then it is all not fit to run at more than 100 kmph adu pole yan nerthe parna enak passenger um rajdhani ella undu appo speed kootan pattilla whether ee study was done or not environment impact assessment study was done or not for railway projects environment impact assessment study is not required as per government of india's decision why they have taken a decision because the railway is the least polluting transportation mode system that i nan nerthe parnjirunnalo 1 percentage is the pollute the carbon dioxide emission for uh, the railway systems so that is why government of india had decided no eia study is required so but but we have done it we have kerala rail development corporation has already done an eia study through centre for development of uh, environment C- agency which is available in rwanda who has been doing projects for world bank jica and other international firms they have done a um, uh, rapid eia study which we have used for our pro- report and we are planning to do a comprehensive eia for which the difference is only that air and water qualities will be monitored for one full year so we are doing it and if I, if at all we have missed out something during the rapid eia the, we will identify now and we will implement it so that is our commitment to the environment so we will do any remedial measure what if we have missed something yes we will do it and as far as the sia studies are concerned uh, uh, the district administration as a part of the land acquisition they have they are doing it the government had already issued the 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 orders the go for that is dpr a public domain ellavarum joikkunnundu dpr kudukatha endanu Uh, dpr is a techno commercial document which is the intellectual property of kerala so we are not giving it is not that kerala is not giving none of the railway organizations none of the metros are giving unless the project is is then all tenders are awarded it is exempted from the sharing as per section 81d and 81e of the rta act uh, now, uh, where project in <coughs> vendi ആരോ ചോദിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ അത് റിഫ്യൂസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ ഡിസിഷൻ ഓഫ് ദ കെയർ ആൻഡ് ഇൻ എ റിലേറ്റഡ് പ്രോജ
uh, under central government railway ministry the the chief information commissioner has upheld the decision of the organization not to share the dpr and supreme court also upheld it so dpr is not available for any other project because it is a techno commercial document and an intellectual property of the organization the alignment is available in the website and the EA report, 300 plus pages of uh, the EA report is available in the website. People can go through it and we are uh, available at any point of time to give the clarification for any of your doubts. So I think uh, I will, we will be continuing to support anybody who wanted some information uh, about the EA or about the project, but we don't want it, somebody to take the DPR and make it a commercial document for someone else's benefit. Okay. Whether 80,000 people will travel, Kerala will travel, Kochi Metro will travel, this is what people talk. But but I can assure you that we have done a traffic survey. We have conducted over a period, a period of one month. We have put people at various places, conducted a traffic survey, and we have arrived at the figures. We found that around 1,58,000 of people are traveling by car and a ta a taxi in Kerala's roads per day for a distance of 150 kilometers. We have not seen the people below 150, but still, Rwandan Goilo and Rwandan Janganur is within our uh, purview, but we are not counted that. So, for 150 kilometers and above, around 1,58,000 people are traveling as of 2018. Similarly, uh, the, in the buses, around 88,000 people are traveling. And in the train, for a distance of 150 and above, around 91,000 people are traveling per day. So a portion of this is what we are expecting. And you see, number car na the one on the Paturua with a good kilometer of one and a Paturua patrol and no real up and number Paturia Lavatin Mela. Yeah, yeah. I think I have only one more slide. Okay. So whereas, whereas in this system, if you go in the silver line system, it is only two rupees seventy five paise. Upon number family, I told a lot underwear or a family, a moon wear or a family boy, Namalakash, save Jayam, Adukuda, there. You are saving time. Okay, Rodi could have over an angle, Anjumanigur, Armanigur, if you could have on the Ramanigur. Plus, plus, there was another study done by ICR for DMRC, Delhi Metro Rail Corporation, the high speed rail in the project in Vendi, or ridership survey no, 80,000 people by year 2020 and 1,21,000 people by 2028. 80,000 people is in 2025. So DMRC report, ICRA report, which it will be about a 1 lakh plus people will travel. So I am sure that our uh, the figures of 80,000 is, uh, is acceptable for the people of Kerala. And then, yes, way forward, see, rail is the only environmental friendly mass transportation system. If you don't go by the rail, we have to have increased the uh, national highway. Yes, we are increased. Sorry, before that, I want to tell one point that I have not talked about the land acquisition systems because there is a proven system available. There is a land acquisition act available. Kerala government is acquiring the land for the national highway in a bigger way than what we are doing. And there are not many complaints on the national highway land acquisition. I am sure that the government of Kerala is competent enough to be acquire the land without any issue for any of the landowners. So I am not discussing that subject because it is in the government's domain. I am talking about technology. So, okay, way forward, the rail is the only environmental friendly mass transportation System. Otherwise, you have to construct multiple national highways every five years or ten years. If you are doubling a four-line national highway, where another one, Anju Gallam, Patu Gallam, and that Pinne Jog down, so you have to go for another national highway. Whereas, if you go for a rail system like this at a half of the land, <coughs> this can carry three times the national highways traffic. So you don't have, you can avoid construction of national highways in the next ten years, every ten years. So this will take your traffic for another 50 years. KRL and we, Kerala Rail Development Corporation, KRL is open to positive suggestions to make the project more sustainable. We are open at any point of time. We, you can come forward, you send a mail. I or my people will is ready to discuss. 
and the project requires about five years. We are not going to do it in one day and run away. We are here. We have to plan for another one or two years with before floating the tenders. We will be discussing with you. We will be taking your reviews. It is not that it is. We are going ahead with the land acquisition, or the government is going. Ahead. I think this is our last slide. Eh? Yeah, yeah. So, yeah. So let us work together to achieve the targets of Paris Convention. Let us, whereby we are supposed to contain the uh, the warming by less than two degrees by 2050. So this is a way. If you do this project, your warming will come down. It is the most eco uh, the environment friendly transportation systems. So let us give a pollution free transportation system for the next generation. Thank you. So. Kerala will choose the way it will um, Thank you. Um, MD Sri Ajit Kumar Walakar, and a Naluro presentation at Tirno. Um, Walla Nanyunda, um, um, Carail project, a little silver line project in the Angulodum, um, Adinda Gunagarangalum, Adwaran Dam, Ashangola, um, um, Pudu Vedi Lula Ashangola. Kurchuru, Utteram Dharam Lord Sarma, our entire no, all of that. Any kind of project, I will show you. MDA ke ayi kimbam, samayad aur la bhi onda ni kariya. Ingalam, isen de pratigar na mulo de onda kertha, ona samayam charodi kya bachu mandal nagal banana ayi kim karanam ashangala karanam bolara bolara vali ashangala podhuve onda, apna ashangala ke pade pratigar matla ondaagu. ಅಪ್ಪ <laughs> 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 Pradigarangal Garina Tarik and Namada discussion, Joding Loka Vera, Pradigarangalam, I do at Bantapata, Kurtimai to Padichatrol or Pradigarangalana, Tushatum, Adanoda, respond to Jayanda the Artunda, Adam Sarak and the Artunda, Adunda, I do at Namada, Punamaita, Sagarikam, the Varna, MD or Pratam, Adanangala, Arichunda, Arta, Idro to Toranana. I am going to invite Mr. Alok Varma. Um, uh, to um, to give his views and um, um, to respond to, um, to uh, what uh, Mr. Ajit Kumar has uh, presented. Sri Alok Verma, please. Thank you. Thank you. I hope uh, you can hear me. Yes, sir. we can hear you very well. Please. Okay. So, uh, good evening once again to everybody. Uh, I will start by emphasizing that the presentation that we just received from MD of KRDCL is full of very serious factual errors, including his claim that railway is the most environment friendly means of transportation. Yes, to a large extent it is correct, but with several caveats. I will clarify that later on. Uh, just to give you one example, the San Francisco uh, Los Angeles high speed railway line and several other high speed railway lines are facing very serious trouble. They are not getting, uh, there is problem in execution, there is a lot of opposition for the simple reason that energy consumed in construction of these lines, which require so much of wire ducts, so much of high, high embankments, the energy consumption is very, very high. So that the carbon emissions during the construction period cannot be ignored. So I will, I mean, this is just the opening. I will come to uh, all the, I will give rebuttal on each point one by one. Now, one thing which I want to point out is the problem with this project, the consultancy and the execution of this project, preparation of DPR, is that people have taken decisions and then they are searching for data to support that decision. This is the problem. This is not the scientific way of executing any project. 
because then you lose scientific objectivity you need to be objective you don't rush to decisions without first analyzing and and studying the information and data and everything else all the knowledge that is available now i will just uh, this project was initially proposed by krdcl on broad gauge then railway board on that basis of that proposal railway board approved it as a stand alone line i think what they meant is that stand alone line is that it will be connected only at the ends okay otherwise it will be a green field project which krdcl can execute without much interference from railway now after in this railway board's letter there is no mention of gauge so we assume that railway board meant broad gauge because the proposal was the proposal from krdcl was for broad gauge now after this uh, uh, railway board's approval came somebody in krdcl or state government or whoever decided that it will be on a standard gauge to even then i mean to the best of my knowledge because i was involved with the preparation of the preliminary feasibility report there is no authorization when this decision to was taken by krdcl or whoever it was to make this line on standard gauge there was no approval from railway board that it will be on standard gauge so this decision was taken unilaterally and it is against the rules because you can a state authority or a psu cannot take a decision like this this decision has to come from railway board with the approval of government of india now third instance of taking decisions and then searching for data is that the feasibility report this is the most important thing because dpr is only detailing the most important thing is feasibility report this is where you make the alignment you decide how much will be viaduct how much will be embankment tunnels and where it will go all these things are decided this is where you would assess the environmental impact this is where you uh, assess the uh, stability and safety and constructibility aspects everything is discussed in the in this thing the feasibility report and the main basis of feasibility report is the alignment this alignment has to be prepared based on accurate topographic data and ground investigations these ground investigations include geotechnical investigation and geological investigation whether the slopes are stable whether the ground has sufficient uh, uh, sufficient bearing capacity whether there is adequate uh, um, safety available against flooding and things like that but in this case the alignment was prepared on google earth now this is highly objectionable i do not know how railway board approved it because perhaps nobody in railway board saw how this alignment was prepared so the alignment was prepared on google earth that is only topographic data no ground investigation was done and based on this report this highly objectionable report highly i will say not an engineering report a very bad engineering report railway board gave approval in principle approval not the final approval in principle approval now in principle approval means railway board is satisfied that it is feasible the alignment is fine cost that has been given in the feasibility report is quite accurate so all these assumptions are made on this that a proper assuming that a proper feasibility report has been prepared but this was not the case after the uh, in principle approval came krdcl went for ground investigation now this happens afterwards something which should have happened beforehand it happens afterwards so now once you have communicated everything to railway board and you have even given in newspapers and there is a lot of publicity what is the alignment where stations will be there everything is now put in the public domain how you lack the objectivity you know how are you going to do a proper ground investigation and a proper uh, prepare a proper dpr so Uh, this i think conveys quite well 
how this project has been handled in a very unscientific manner, lacking in objectivity, people taking decisions before, without looking into the data and other ground conditions. Okay, now before I go proceed further, I will show you some, I'll, I'll give you some data. So I will take you to my desktop. I am sharing something here. Yeah, here I'm giving you uh, comparison with the, just a moment. Comparison with the Mumbai Ahmedabad high speed line. Now this comparison is very illustrative. It throws light on critical issues. Now here, the first you have Mumbai Ahmedabad the columns and then you have the uh, K line. Now see elevated track on that line, Mahmdabad line is 92%. Rest is only 8%. On grade, that is on embankment and cutting, it is only 3%. Now look at the alignment of uh, Thiruvan from Kasargod. 75% is on embankment and cuttings. Elevated is just about 19%. Underground is 6%. So this line will be mostly on embankments. Now let's see second data. Now please keep, I'm showing it just because as I discuss, uh, I will be uh, referring to this data. Let's take the population along the two corridors. Now as per the 2011 census, total population in the cities along the Mumbai Amda path corridor is 250 lakhs, 2.5 crores. Current estimate is 3 crores. Now see the population on the Thirvanth from Kasargod corridor. It is very, very less. Against 250 lakhs, here it is only 33 lakhs. So it is one seventh or other one eighth of the population of Mumbai Ahmedabad corridor. Now, what is the reason? You people would be aware of it. Whereas in uh, Mumbai, Ahmedabad, the population is concentrated in the cities, the urban population, but it is not so in Kerala because of the topography of Kerala. Kerala is a state which is full of water bodies, the backwaters and lot of lakes and a uh, lot of flood prone areas. So people live wherever the ground is high. So they basically live along the highways. You will see, you go from anywhere to anywhere in Kerala, you will find hundreds of towns with substantial population where people live. Whereas the population in cities like Thiruvananthapuram, it is less than 10 lakhs. Whereas population of Surat is about uh, 50 lakhs, you know, five times. Ahmedabad, it is about 70 lakhs. Mumbai, of course, is 110 lakhs. So the city, people living in cities are less. It is a highly dispersed population, highly scattered population. So the, the traffic projection has to be seen in light of this very basic information, this very basic fact about the amount, about the number of people who live in these cities, because it is the people who live in these cities who will be using it. This, this line is going to have only 11 stoppages, 11 stations. They may add some more, maybe 20 stations they may finally have. But it is only these cities which will provide the traffic for the... Now, I'll come to that later on. The traffic projection for Mumbai Ahmedabad line is only 35,000. The K-Rail projection for Kasargod Thiruvanthapuram line is about 80,000, more than double when in fact population is one seventh. So there is something seriously wrong with the projection, traffic projection of KRL. I don't see any factor which can account for such a high estimate of uh, traffic. 
Now I'll take you to one more. Uh, yeah, let's see what is the capacity of these lines. Because as we see, these lines are very, very costly. I mean, as, as per KRDCL's estimate, it is 120 crores per kilometer. Normally, cost is about 25 to 30 crores. So it is about seven times costlier. So why it is so? It is so because these lines, because of high speed, they have very high capacity. So if you make a line like this, you must ensure utilization of that line. Now let's see. This is an uh, this is one estimate which I have taken from uh, various sources. I have combined it. The it can carry 160 to 200 trains in each direction. Now that's a very high number. 160 to 200 trains in each direction. The bullet trains can take even more. They can they can carry about 250 to 300 trains in each direction. Number of passengers in each direction is two to two and a half lakhs. So total daily taking both the directions comes to about four to five lakhs. So you are going to spend so much of money to create such a huge capacity. What is going to be the utilization of this capacity? Now that's a question which everybody has to seriously think about. I'll come to it later on also. Now let's see this very important thing about width of land required for the railway line. Now these are the calculations uh, which we had done and they are reliable calculation. Because this line is going uh, near the toe of the western darts where water comes rushing down in the floods. The embankment height is going to be not one or two meters. It will be minimum four meters. Another reason why it will be minimum four meters is that K rail is proposing a underpass at every 500 meters because people live all along the uh, um, um, scattered population in hundreds of uh, towns. So there will be an underpass at every 500 meters. So that itself, for underpass itself, you require about 4 meters. So 4 meters is going to be minimum. But it will be at many places 6 meters also. So you will require 25 to 30 meters or 35 to 40, up to 40 meter width of land will be required in this because 75% is on embankment. Now let's take the case of viaduct. Viaduct definitely you require very less land, only 15 meters. But minimum should be about 25 to 30 meters to reduce noise and ground vibrations and for safety of people living by the line. Now this is a this is everywhere, you know. This is I mean you you can't have people people's houses and their windows opening towards the railway line, which is where trains are running just about five meters or seven meters away from the from your house. That's not possible. <clears throat> I mean, this will cause a lot of nuisance to the people and the trains. I mean, the capacity is about 200 to 250 trains. So you'll be it's like it will be uh, every five to six minutes, seven minutes, there will be a train. So if you don't take wide enough land, I mean, minimum would be about 25, but even where you are providing viaduct, but otherwise up to 35 to 40 meters is the land you require to make sure that people do not face all kinds of uh, problems of noise and vibrations and the living, in fact, living in such, uh, such close to the railway line, um, nobody would really like to live there, you know, unless you want very low cost house, nobody. So, so whoever is going to have their houses near the railway line, that value will depreciate. And in fact, in many countries, they are uh, giving uh, compensation for that. And to corroborate my point, I will also say that the DPR, which was prepared by DMRC for this uh, bullet train line for Kerala, they said key for 10 meters on either side, no construction will be allowed. So up to 10 meters, I mean, beyond the land, which <coughs> you will acquire for the line for 10 meters, no construction will be allowed 
no pakka structures will be allowed so people need to give, be given all these things have to be taken into account and either you pro, either you purchase either you take adequate land width or you give compensation to people for the noise vibrations and all the restrictions on construction not being carried out now let's come to tunnels tunnels also although they are underground but you need 15 to 20 meter for safety of buildings along the line because your tunnels are going to be very shallow tunnels and lot of buildings are having pile foundations you know so you will need at least 15 to 20 meters land even above the tub uh, above the table tunnels where no construction will be allowed <clears throat> i am very sure that krl uh, krdcl has not taken any of these factors into account because their estimate of a uh, land requirement is very very less their estimate of uh, disturbance to the local population is also very less now i'll take you to just uh, two more small data things no no Just please bear with me for, yeah, here it is. Now this is a very good comparison, Pune Nasik line. Now Mr. Ajit Kumar just said that they will be running trains at 160 kmph. That is all <laughs> incorrect. They will be running trains at 200 kilometers, and in future they will run at 250 kilometers, because now another very important fact is that 20 years ago. Indian railway procured coaches and locomotives for 200 km per hour so our lhb coaches which are running in rajdhani shatabdi express trains and our locomotives like wap7 wap5 they all can be easily upgraded to 200 km per hour you don't need any imports nothing and this upgradation is already being done by the production units they have already manufactured locos for 200 km per hour which they are exporting to some neighboring countries i think they are they have exported to bangla i mean to i think thailand and some other places they are exporting also so locomotives coaches nothing is a problem signaling system nothing is a problem they all are available or they can be imported you are importing anyway everything you know all signaling is always imported so and it's a very small proportion of the cost not even 1% of the cost so this is the project this is the this thing uh, this will have uh, these these are the salient uh, features of this line it will be on broad gauge 200 km per hour but it is designed for uh, the curves have been designed for 250 km per hour so it can be the speed can be raised to 250 at a later date now here is one more now this is the advantage of going for broad gauge now this line will start from pune junction pune junction will have a elevated station which will come down to the ground level at the next station after pune junction similarly at nasik the the line will terminate at uh, nasik road station and from there it will go to nasik junction so very important thing is that you are integrated with the existing network and your stations will be in the city center the trains will start from pune junction and they will start from nasik junction at the other end now as i have said these lines have very high capacity you need utilization you need traffic and that traffic will not come if you are going to make stations like airports far away from the city 5 kilometers 10 kilometers even 15 kilometers away from the city center as in the case of kochi now another advantage is that mr varma you are running short of time please 
okay this 200 250 km per hour uh, lines they can carry mix of trains i mean they can you can uh, carry normal trains you can carry high speed trains and you can also carry freight trains and this is not just in india i mean this is everywhere china beijing to shanghai they are running passenger trains at 200 km per hour and freight trains at 120 to 140 km per hour so and then you will be able to if you make it on broad gauge you will be able to transfer all your important trains long distance trains from the existing line which is a highly compromised long as mr as md krdcl was again and again saying that you cannot increase the speed on the existing line it has got too many curves there are too many other problems so this line is highly compromised so what are you waiting for you make the new line on broad gauge so that you can transfer all the important rail rajdhani shatabdi and other some sampark kranti and other important trains to this new line because you will be carrying your high speed line only about 3 to 4 hours in the morning and 3 to 4 hours in the evening rest of the time there will be hardly maybe two three trains uh, in each direction so rest of the time you can run I and mean, these lines can accommodate all the existing important trains as well as freight trains so by going for broad gauge you have your station in the city center and you can run a range of trains so all the existing trains benefit today if you have to go from uh, thiruvananthapuram to mangalore it takes about 12 hours but suppose you have this line then it will take about 4 hours to kasaragod and another one and one hour from us so journey of 12 hours will be reduced to just 5 hours so how much will people benefit then similarly people going towards coimbatore to mysore bangalore to kanyakumari and tirunelveli they all can travel by trains on this line the existing line ex- existing trains as well as the high speed trains now even the, the even the high speed trains can go on the slower lines like to mangalore to coimbatore this is standard all over the world every country which is having high speed trains they are running high speed trains on non high speed railway lines also everywhere i mean <laughs> this is this is an open secret everybody should know that you can run high speed line uh, trains on non high speed lines also there is no problem at all so i think this all this data which i have presented uh, conveys to you the main uh, problems with this proposal of k rail now let me come to a few more things i was telling you how uh, people make decisions and then they look for data to corroborate it the traffic projection in the first report was about 35000 then in the preliminary report which was prepared in march 19 it was 37500 now it has it is 80000 more than double whereas your stations are outside the cities so i mean this the this data itself shows that the traffic projections are not reliable requirement of land i have i think already covered and i think it conveys very well that you need to take adequate land width so that people do not suffer from noise and ground vibrations because your trains it will be a high density it will be like a suburban uh, like like bombay suburban you know you will have trains running at every 4 5 6 7 minutes in peak hours every 4 to 5 minutes so you have to acquire enough land so that people don't suffer from the problem of noise vibrations and even safety suppose a train derails i mean you are on a high embankment 4 meter high 6 meter high a train derails and capsizes it can go into anybody's house if you are if you are permitting houses to be just within 10 meters if you are taking just 20 meter wide width which i think kerel is mostly taking 18 to 20 meter wide land that derail train will go and uh, enter into somebody's house so i mean these are all 
important uh, things which should be taken uh, and Mr. Please... Mr. Verma, you are, yeah. you are, you are um, I mean, you're shooting the time too much. Can you please conclude? Just give me two more minutes, okay? Two more minutes. So, uh, please refer to report of DMRC also for the bullet train where they said ki nothing, no construction will be permitted for 10 meters on either side. So, the, all these corrections uh, must be made. Now, I will uh, come upon the environmental aspect also. Uh, MDKRD cell said railways contribution is only 1% to carbon emissions. Now, this is wrong in two ways. Number one, the amount of the, the passenger and uh, freight traffic carried by railway on a global level is very small. In India also, it is just about 10%. Because, I mean, people travel by train only for intercity train, uh, for distances, long distances, in, uh, 200 to uh, longer distances, 1,000 kilometers, 2,000 kilometers. That is when you use trains. Whereas you, you use your road vehicles for everything, even for going to uh, going for two kilometers, going to the market, you use that. So the amount of traffic handled by railway is very small. In India, it is less than 10%. And number two is the energy consumption in construction. As I have said, ki even here, when you are making it on embankment, uh, your uh, uh, embankment height will be four meters to eight meters. You will be having viaducts, you will be having tunnels. So, and the cost itself is high because of that only, 121 crores per kilometer. So, amount of energy that will be carbon emissions during the construction phase is, is humongous. It's huge. It cannot be ignored. Compared to this, carbon emissions in roads is very less. Because roads, roads do not have high embankments and huge bridges and tunnels. They, they can go up and down, follow the topography their energy consumption is very less. So I think because I'm also running short of time, I think I have covered uh, the main points. If there are any questions, I'll be happy to answer them. Thank you. Uh, thank you. Thank you, uh, Mr. Verma. Nice, yeah. nice presentation. Thank you. You uh, uh, put forward all the in, uh, uh, limitations and uh, the problems that could uh, arise from this. Uh, can we please uh, close? Uh, yeah. So thank you, thank you. The questions will be towards the end of this. Uh, okay. Discussion will be towards the end of this. Okay, thank you. Uh, all session. Uh, so please now I call to Amin. Um, <coughs> Uh, could you speak in English? I'll be uh, otherwise I will not understand anything. <laughs> yeah, um, for your benefit, sir, I will be repeating. No, there are a lot of papers. Uh, uh, no, I'll be repeating uh, part of what you said and quoting okay. you also. So okay, thank you. Speaking Malayalam, so the, sure, so sure, just, sure. Just, just summarize <laughs> it for me in a few words. Yes, after. because I have been following your presentations uh, on the web uh, on this issue at, on several occasions, and we have learned a lot from you. Okay, uh, <laughs> thank you so much. <laughs> thank you. So, thank you, sir. അനിൽകുമാറിന്റെ <laughs> So, they have a chance to get a standard gauge. That is a very good line. 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 
അതിപ്പോ പല കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാം അത് സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി പ്രോജക്ട് നടത്താ നടപ്പാക്കാം എന്നാണ് പല പ്രോജക്ടുകളിലും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് വർമ്മസാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തീരുമാനമൊക്കെ ആദ്യം എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ജനകീയമാക്കാനും ജനങ്ങളുടെ സഹകരണം കൊണ്ടുവരാനുമാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് ഈ ബ്രോഡ്ഗേജിൽ നിന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിലേക്ക് മാറ്റണം എന്ന തീരുമാനം എടുത്ത സമയത്ത് ഒരു ജനകീയമായ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവരും പറയുമായിരുന്നു ഈ പുതിയ ലൈനും ബ്രോഡ്ഗേജിലായിരിക്കണം അത് നിലവിലുള്ള ലൈനുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നതായിരിക്കണം ഇവിടെ ട്രെയിൻ യാത്രയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ പറ്റിയൊന്നും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാം ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്ക് ട്രെയിനാണ് താരതമ്യേന പരിസ്ഥിതി നാശം കുറവുള്ളത് എന്ന് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് തന്നെ ഈ കേരളത്തിലെ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയുടെ ചർച്ച വന്ന സമയത്ത് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ജോഗ്രഫി അനുസരിച്ച് തെക്ക് വടക്ക് വീതി കുറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ തെക്ക് വടക്കുള്ള ലൈൻ റെയിൽവേ ലൈൻ ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇത് അടിയന്തരമായി ഇരട്ടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് അന്ന് മുതൽ തന്നെ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ എന്ന മഹായത്നം ദശകങ്ങളായി ഇവിടെ നടക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അനിൽകുമാർ പറയുന്നത് അത് ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി എന്നാണ് എവിടെ പൂർണ്ണമായി സർ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കോട്ടയം വഴി പോവുകയാണെങ്കിൽ കോട്ടയത്തിന് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഏറ്റുമാനൂർ വനെ അത് സ്റ്റക്കായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുന്നില്ല ആലപ്പുഴ വഴിയാണെങ്കിൽ അമ്പലപ്പുഴയ്ക്ക് വടക്കോട്ട് അത് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമയത്തും റെയിൽവേക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുന്ന വണ്ടികൾ ജനശതാബ്ദി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് മൂന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഓടിച്ചെത്തിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇരട്ടിപ്പ് പൂർണ്ണമാവുകയും അതോടൊപ്പം സിഗ്നലിംഗ് ആധുനികവത്കരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിഗ്നലിംഗ് ആധുനികവത്കരിച്ചുകൊണ്ട് ട്രെയിനിന്റെ സ്പീഡ് കൂടൂല എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ അനിൽകുമാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനുകളുടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടാൻ സാധിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രെയിൻ യാത്ര സമയ സമയത്ത് ക്രോസിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടി പിടിച്ചെടുന്നത് കാണാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പിലുള്ള വണ്ടി പോയി കിട്ടാനായിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ പിടിച്ചിടും അത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോ ലൈനിന്റെ ഇരട്ടിപ്പും സിഗ്നലിങ്ങിന്റെ ആധുനികവത്കരണവും ആണ് എങ്കിൽ ട്രെയിനുകളുടെ പെർഫോമൻസ് വളരെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്നിട്ടും മതിയാവുന്നില്ല എങ്കിൽ റെയിൽവേ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ലൈനിന്റെ തിരക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് പുതിയ ലൈനുകൾ ആവശ്യമാണ് എന്ന് ശരി അത് അത് ശാസ്ത്രീയമായ വാദമാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വാദവും നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് കുറെ കാലമായി എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഷൊർണൂർ വരെയുള്ള ലൈനിന്റെ മൂന്നും നാലും ലൈൻ ചേർക്കാനായിട്ട് റെയിൽവേ തന്നെ തീരുമാനം എടുത്തു എന്നും അതിന്റെ പ്രാഥമിക സർവേ ഒക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞു എന്നോ നടക്കുന്നു എന്നോ ആണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് സ്വാഭാവികമായ വികസനമാണ് കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ ലൈനിന്റെ വികസനത്തിലെ ലൈനുകളുടെ ഇരട്ടിപ്പും സിഗ്നലിങ്ങിന്റെ ആധുനികവത്കരണവും കഴിഞ്ഞാൽ തിരക്ക് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് പുതി കൂടുതൽ ലൈൻ ചേർക്കുക എന്നതാണ് വരേണ്ടത് എറണാകുളം മുതൽ ഷൊർണൂർ വരെയുള്ള ലൈൻ ഇടുന്ന പുതിയതായിട്ട് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വലിയ വളവുകൾ ഒഴിവാക്കി കൂടുതൽ ബലപ്പെടുത്തി ഇടുകയാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ വർമ്മസ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതായത് ഇപ്പോൾ പൂനെയിൽ നിന്ന് നാസിക്കിലേക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്ററിലോ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിലോ വണ്ടിക്ക് പോകാവുന്ന രീതിയിൽ ആ ലൈൻ ഇടാൻ സാധിക്കുമോ അവിടെയാണ് റെയിൽവേയുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടിയും കേരള സർക്കാരിന്റെ സഹകരണത്തോടു കൂടിയുമുള്ള പഠനങ്ങൾ നടക്കേണ്ടത് അത്തരം പഠനങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ ലൈനിന്റെ സ്വാഭാവികമായ വികസനത്തില് കൂടുതൽ ലൈൻ ചേർക്കുമ്പോൾ അവയെ ബ്രോഡ്ഗേജ് തന്നെ ആക്കുകയും നിലവിലുള്ള ലൈനുകളോട് ചേർന്ന് പോകത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇടുകയും വലിയ വളവുകൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം സ്പീഡ് കൂട്ടാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ജപ്പാനില് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുന്നുണ്ട് ചൈനയിൽ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ പോകുന്നു അപ്പൊ നമുക്കും ഹൈ സ്പീഡ് വേയിൽ വേണം അങ്ങനെയുള്ള പൊങ്ങച്ചമൊന്നും അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ റെയിൽവേ ലൈനിന്റെയും നമ്മുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെയും നമ്മുടെ ജനസംഖ്യാ വിതരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില് ഏത് തരത്തിലുള്ള റെയിൽവേ വികസനമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമെന്ന് നോക്കി അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസൂത്രണമാണ് നടക്കേണ്ടത് വാസ്ത
മുംബൈക്കും ഡൽഹിക്കും ബാംഗ്ലൂർക്കും ചെന്നൈക്കും ഒക്കെ ഓടുന്ന ദീർഘദൂര ട്രെയിനുകൾക്കൊന്നും ഈ പുതിയ ലൈനിൽ കയറാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അഡീഷണൽ ലൈൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് നിലവിലുള്ള ലൈനുകളുടെ തിരക്ക് കുറയുക എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല അതിനു പകരം ഈ അഡീഷണൽ ലൈനിലുള്ളത് ഒരു സ്റ്റാൻഡലോൺ സംഗതിയായിട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയായിട്ട് നിലനിൽക്കും ആ ലൈനിൽ കൂടി കുറെ പേർക്ക് അതിവേഗത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതല്ലാതെ നിലവിലുള്ള ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരുടെ കാര്യം മെച്ചപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗുണവും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഗതാഗത വികസനത്തിന് കേരളത്തിലെ റെയിൽവേയുടെ മൊത്തം വികസനം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ആസൂത്രണമായിരിക്കണം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അല്ലാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹൈസ്പീഡ് ട്രെയിൻ റെയിൽ മാപ്പിൽ നമുക്കും കൂടി കയറി പറ്റണം എന്നുള്ള ചിന്തയല്ല അങ്ങ് അതിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രോജക്റ്റും അതിനുവേണ്ടി ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി ആ കമ്പനിക്ക് ധനാഗമ മാർഗമായിട്ട് വിദേശത്ത് നിന്ന് ധനസഹായം സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുക അങ്ങനെ തരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് പണം കടം തരുന്നവരെ അവരുടേതായ നിബന്ധനകൾ വയ്ക്കും ജപ്പാൻ ആയാലും ഏത് രാജ്യമായാലും അവർ വിദേശ സഹായം കൊടുക്കുന്നത് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ നന്നാകാനല്ല അവരുടെ രാജ്യം നന്നാകാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള കൺസൾട്ടേഷനും അവരുടെ രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള എക്യുപ്മെന്റും അവരുടെ ടെക്നോളജിയും എല്ലാം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി അതിൽ മാറ്റമില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചാണ് എങ്കിൽ കാതലായ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ചർച്ചകൾ നടത്തേണ്ടത് അന്ന് അത്തരം ചർച്ചകൾ നടന്നില്ല എന്നുള്ളതിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതിഷേധിക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറിലെങ്കിലും ഈ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉതകാത്ത കേരളത്തിന്റെ റെയിൽവേയുടെ സ്വാഭാവികമായ വികസനത്തിന് ഉതകാത്ത ഈ സങ്കല്പം മാറ്റേണ്ടതാണ് നമുക്ക് ഇത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഇവിടെ വർമ്മ സാർ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ച അതുപോലെ അനിൽ കുമാർ സൂചിപ്പിച്ച ഉദാഹരണം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയിൽ നിന്ന് നാസിക്കിലേക്കുള്ള ലൈൻ അവർക്ക് ബ്രോഡ്ഗേജിൽ ഇടാൻ കഴി അവരെ ബ്രോഡ്ഗേജിലാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ അർദ്ധ അതിവേഗ ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അത് നിലവിലുള്ള ലൈനുമായിട്ട് ചേർന്നാണ് പോകുന്നത് ഈ പുതിയ ലൈനിൽ കൂടെ സാധാരണ ട്രെയിനുകൾക്കും അർദ്ധ അതിവേഗ ട്രെയിനുകൾക്കും ഓടാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിന് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം അറിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ അതിന് റെയിൽവേയുടെ അംഗീകാരം നേടാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് അത് പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ആവശ്യവും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നും ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യത്തില് ബ്രോഡ്ഗേജാണ് വേണ്ടത് അത് നിലവിലുള്ള ലൈനുകൾ പോകേണ്ടത് കൊല്ലത്തും ചെങ്ങന്നൂരും കോട്ടയത്തും എറണാകുളത്തും എല്ലാം നിലവിലുള്ള സ്റ്റേഷനുകളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം പുതിയ ലൈനും പോകേണ്ടത് അല്ലാതെ നിലവിലുള്ള സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അഞ്ചോ പത്തോ കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ഒരു പുതിയ സ്റ്റേഷനും അവിടെ പുതിയ ടൗൺഷിപ്പ് ഒക്കെ വന്നാല് അത് നിലവിലുള്ള ലൈനുകളുടെ വികസനത്തെ തന്നെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും നിലവിലുള്ള ലൈനുകളിലൂടെ ലൈനുകളിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതത്തെയും അത് പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നിലവിലുള്ള ലൈനുകളോട് ചേർന്ന് നിലവിലുള്ള സ്റ്റേഷനുകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും ഈ അതിയായ വളവുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ലൈനുകൾ ഇടുക ആ വ്യത്യാസത്തോടു കൂടി കേരളത്തിലെ റെയിൽ യാത്രക്കാരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആസൂത്രണമായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും ഇപ്പോഴെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു വ്യത്യാസത്തിലേക്ക് പ്ലാനിങ് വ്യത്യാസത്തിലേക്ക് തിരിയണം അതുപോലെ ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് അതി രഹസ്യ രേഖയാണെങ്കിൽ കാണിക്കേണ്ട പക്ഷേ അതിനാസ്പദമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ട്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ വർമ്മസാല സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് ലൈനിൽ പോലും കേരളത്തിന്റെ അഞ്ചരട്ടി പോപ്പുലേഷൻ ആ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അവരെ മുപ്പത്തയ്യായിരം പേരെയാണ് ഒരു ദിവസം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുപത്തി ഒൻപതിനായിരം പേര് ഈ ട്രെയിനിൽ കയറുമെന്നാണ് മഹത്തായ പഠനങ്ങളിലൂടെ ഇവരെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പഠനം ആ പഠനത്തിലെ രഹസ്യ സ്വഭാവം ഒന്നുമില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ പഠനം നടത്തിയത് അതിന്റെ അതിലുള്ള അസംഷൻസ് എന്തെല്ലാമാണ് ആ പഠനത്തിന്റെ മെത്തഡോളജി എന്തായിരുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെങ്കിലും ജനങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജനങ്ങളുമായിട്ട് എന്താണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജനങ്ങളുമായിട്ട് ചർച്ച ചർച്ച ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ
ഇനി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ സഹകരിക്കുക എന്നതാണ് ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എങ്കിൽ അത് ഒട്ടും ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു ഒരു രീതിയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇത്രേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ നന്ദി നന്ദി ആർബി ജി മാഷ ഉള്ള ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി തീർച്ചയായിട്ടും രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ എത്ര നാള് രഹസ്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസും പ്രോജക്ട്സും എത്രത്തോളം രഹസ്യമായിട്ട് വെക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്കും സംശയമുണ്ട് കാരണം ഒന്നും വേറൊന്നുമല്ല പലതരത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും പൊതുവായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എനിക്കും തോന്നുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പ്രതികരണത്തിന് ശ്രീ ഡോക്ടർ കണ്ണനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ രംഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന കേരളത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക വിഷയങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന ഡോക്ടർ കണ്ണനെ ഞാൻ പ്രതികരണത്തിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് കഴിയുന്നതും ചുരുക്കി പ്രതികരണം അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടോടുകൂടി I would like him to listen sorry I would like him to listen to what I am saying so let me with your permission let me speak in English first of all I want to thank Mr Ajit Kumar for having responded positively to our invitation and to make a presentation although in very general terms I have learned a lot and benefited a lot by listening to Mr. Alak Kumar Varma, not only in this presentation, but also his talk earlier. I think his presence has added a certain amount of professional seriousness and value to this public discussion. Let me start with one or two small clarifications because I did not get much of information from an economic point of view. about this project which in my view is perhaps the single largest project that kerala has ever undertaken since its formation in 1956 if that is not the case i will stand corrected if my colleagues let me know that there has been another bigger project taken at the risk of the government of kerala even though it is jointly with government of india Mr Ajit Ajit Kumar said the 80000 passengers is the estimate per day that will be traveling by this silver line i have before me the environmental impact assessment report which is the only report which gives information on this project as he himself said although it is not from the government of kerala or from the indian railways or from the kerala k rail and that says that the uh, daily seating capacity will be 675 page number 211 675 in in a nine car set and it will run 37 times to and fro this works out to a simple arithmetic of 24975 passengers that means the number of passengers by this calculation is not more than 25000 if you want to attain 80000 then you will have to treble the seating capacity per day unless you also visualize more number of services that is more than 37 so this is for clarification the second one is there is no no information was provided on the ticket price because pricing is one of the most important components of a commercial project what i understand although this may or may not be authoritative is it is the ticket will be around 1400 rupees per person the current second class price is 185 or less than 200 rupees 
So the ordinary people, and I'm sure there will be a lot of ordinary people in this so-called 80,000, will have to make a choice between paying 200 rupees and 1400 rupees. Although I must say that there might be some people who are in a hurry to travel. But for a majority of the people, in my view, there is not much of a working time lost at the current moment because most of the trains, the overnight trains, you just sleep off and then get off in Kanur or Kasargot. That means I don't lose any working time. Either I sleep in my uh, train or in my or at my home. So sleeping hours is not really considered here as a benefit to the passengers. So it will be a hard task, I think, to justify the speed. I do not know how we came to the conclusion to begin with that traveling from Trivandrum to Kasaragod, point one to point two, in four and a half hours is the most important aspect of this project on which the entire edifice is built. I do not know that. People always make a choice depending on the price, depending on the time, depending on many other considerations of alternative transport. The third point that I want to get some clarification if there is time is about the speed. Uh, Mr. Ajit Kumar mentioned 200 uh, kilometers per hour. What is given in this EIA report is maximum speed of 200 kilometers. Is maximum speed equal to average speed? Because one of the calculations in this report says an average speed of 150 kilometers. So this is a very crucial information because if it is 150 kilometers average speed, and that fits in very well with the 529 kilometers because you will require three and a half hours to reach 529 kilometers plus one hour for the stoppages in 10 or 11 stations, it makes four and a half. If it is 200 kilometers, you need only two and a half running hours and one hour, so three and a half hours. So which one is the average speed that we would like to have? Another one, he didn't say anything about the project completion time. What is the completion time? In one place, the EIA report says four years. In the final summary page, it says five years. And in some newspapers, it says three years. We do not know. It's very important to know. And I would also like to raise the question Hal, as to whether in Kerala in particular, is there a record of any project completing on time without time and cost overruns. I do not know. But I'm aware of umpteen number of projects that have taken two times, three times, four times, five times, 10 times or more of the time and cost. So this mind boggling time and cost overruns which are endemic in Kerala is now going to be overcome by a single project that will break all the records. I wish they do that because that will be an excellent exemplary example if they do so. Now I want to come to one more point before I go to two more minutes on the some substantive issues. Usually, as Mr. Burma said, it is not the DPR that is more important because DPR is certainly a very detailed document, takes time, time consuming. And as Mr. Ajit Kumar said, it may or may not contain uh, important commercial information. I do not know whether it comes under intellectual property rights. It may well be, I'm not uh, sure about it. But feasibility reports have to be given to the public in a democratic system. This is not China. So without having the benefit of even the feasibility report, we are using and we are quoting secondary information. And that's an important information asymmetry problem which is antithetical to democracy. But usually when you do a feasibility analysis, especially from an economic and financial point of view, you do a sensitivity analysis. And that sensitivity analysis is, first is depending that your initial time and costs are going to stay the same. No, it might get escalated. So you have a scenario two. You may have also uncertainties and contingencies. So you may have a scenario three. 
So a sensitivity analysis giving a range of results is very important. I would therefore like to know Ms., uh, from Mr. Ajit Kumar whether any such sensitivity analysis has been done in the feasibility study for this project. And I would also like to know as an economist that when you have to borrow money, now in this case from abroad and also from your internal sources, you also do and calculate an internal rate of return. And that's the first, the first important information from a financial point of view. What is your internal rate of return? Have you calculated that? Because you, you now have all the information about the capital cost, its flow, and the operating cost and its flow, and also the expected stream of returns. And if you know the internal rate of return, you can very well say how many years it will take for the project to break even. And therefore, we can also get an exam. And I would, I would, I, I thought that he would have give, he would give us at least a glimpse of what is the break-even period for this project. My substantive issues are two or three, because and that may need not necessarily uh, address to Mr. Ajit Kumar. He may not be in a position to do so because these involve policies. And the first thing is already been spoken to by Mr. Bama and Professor RBG Menon the choice of technology. I think choice of technology is a very important decision making because that will dictate the costs and the operational system of, the, of any project. So you, either you say that the option of strengthening and expanding the existing broad gauge Indian railway system in Kerala is not favored and we have deliberately taken a decision for option two which is to construct a standalone, as they all said, a standalone which doesn't have the interoperability facility of a, a railway system, of course, which is there in, in Japan and many other places. There are very reason why Japan is extending this is that this is their technology and it is now going to be out of date. They have more new technologies coming in and they would like to give it to other countries so that they can uh, make it commercially more profitable. And JICA, like any other uh, lending agency, have their own uh, protocols that they will dictate to the, who will be who should be the consultants, and what should be the buyback arrangements for uh, not only the capital equipment but the rolling stock and so on. There will be no linkage with our economy. The other substantive point that uh, that now comes to mind is that Mr. Alok Kumar Verma already said that we are producing already the rolling stock and other uh, mechanical systems that are required for high-speed railways, 450 and even up to 200 kilometers. So if that is the thing, why can't we adopt a model? This is a hypothetical question, like the CL project, because of all that you need is, now you say 63,000 crores of rupees. And if you are going to take uh, um, five years time, it's about 13,000 crores of rupees per year on an average. What is 13,000 crores? It's nothing. We have an outstanding uh, bank, uh, NRI deposit outstanding as of now or December 2020, 2.2 lakh crores in Kerala banks. So your own people's savings are there in the banks. The government of Kerala can get that secure those loans, if only they give them a guaranteed rate of return. That will be, that should be marginally above the bank rate of return. Because that's all people want. Their alternative, either I put my money in the bank or mutual funds, or I get a return which is slightly above that. The advantage is that your principal payback and interest goes back to your own people and benefits your own economy. Secondly, if you adopt the existing Indian railway technology for high-speed railways, there is a backward linkage effect that all the manufacturing will get picked up. Auxiliary industries will flourish. What we say in industrial economics, the backward and forward linkages if you go for domestic technologies and domestic manufacturing capacity. Here you are deliberately, willfully, and I'm not saying Ajit Kumar, headed by Ajit Kumar Railway, but the government of Kerala, maybe uh, uh, supported by the Indian railway system, to go for a foreign technology and foreign equipments that have very little linkage with the domestic uh, uh, domestic economy. My last substantive question is, 
In Kerala, there is something called Kerala State Planning Board. The planning board is mandated to look into all development projects, vet them, and do an ex ante evaluation. I don't know whether Rajit Kumar has done an ex ante evaluation of this project, and then give a recommendation to the government and incorporate it in the five year plan. Has this been vetted and formally take, considered by the state planning board and recommended to the government? Secondly, I would also like to know there is a national traffic planning and uh, what control organization, NATPAC, which is supposed to be doing the traffic planning for the entire modes of transport, road, rail, air, and everything, traffic planning for Kerala. Have they involved at any stage in this, since this constitutes an important element of our emerging traffic planning scenario? And the third and last question is, have you ever thought it fit to consult the government scientific and technical institutions like the Science and Technology and Environmental Council, which has a number of R&D organizations on any aspect of this organization? Thank you very much. Thank you. Uh, thank you, Dr. Kalnan. ഉന്നയിച്ചത്ീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അജയ് സാർ ഒരു പ്രതികരണം കൂടെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യുമോ ഒരു പ്രതികരണം കൂടെ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ താരയുടെ ഒരു പ്രതികരണം കൂടെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ എക്സ്പെക്ട് റെസ്പോൺസ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ താര ഡോക്ടർ താര ഓക്കെ i uh, let me at the outset uh, uh, congratulate the organizers and i stand hugely benefited uh, by listening to uh, shri uh, varma ji and for the benefit uh, i think uh, because he is uh, he can't follow malayalam i i i think i'll speak in malayalam and uh, i can probably share the gist of my presentation uh, to him uh, uh through email or whatsapp message so i'll be speaking in malayalam etum adyam parayanulladhu ee shri ajit kumarinte presentation la ee haridha griha vaadagangalde aden adu adu korakkanana adinte emission korakkanana ee oru padhathi aayittu munnotu povunnadennum ഈ ട്രാഫിക് അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ റോഡ് മാർഗമുള്ള ട്രാഫിക് അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ ആണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നും പറയുകയുണ്ടായി മറ്റു പല കാരണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ റോഡ് അപകടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരിടത്തും കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഏജൻസി നടത്തിയ പഠനത്തിലും ഈ റോഡ് അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ വേണം എന്നുള്ള ഒരു പഠനം കണ്ടെത്താൻ എവിടെയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിൻ അത് എവിടുന്നാണ് ആ ഒരു ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി നടത്തിയത് അത് ആരാണ് എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് രണ്ട് ഈ ഡി പി ആർ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഡിജിനസ് ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ ടെക്നോളജി ഇല്ല അത് ജപ്പാൻ പാരീസ് ഫ്രാൻസ് അവരൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ അത് തരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഡി പി ആർ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ എൻവയൺമെന്റ് റിലേറ്റഡ് പഠനങ്ങളും അതായത് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി പ്രൊക്യൂർമെന്റ് പ്രോസസ്സ് വരെ റവന്യൂ ആണ് സാധാരണ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് ആ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് പ്രോസസ് ലാൻഡ് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് പ്രോസസ്സ് പിന്നെ സൂപ്പർവൈസിങ് എൻവയൺമെന്റ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ഇതെല്ലാം ഡി പി ആർ ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഇതെല്ലാം നടത്തുന്നത് സിസ്റ്റർ 
എന്ന് പറയുന്ന ഏജൻസിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് സബ് സോയിൽ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സർഫസ് സോയിൽ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി അത് സർഫസ് വാട്ടറും അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ അതും അതായത് എന്തെല്ലാം സസ്യജാലങ്ങളുണ്ട് എന്നുവരെ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ സ്കെയിൽ ഒന്ന് അത് ആരാണ് നടത്തിയതെന്നും അതെനിക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയില്ല അതായത് കേരയിൽ ഇത് സിസ്റ്റർ തന്നെയാണോ ഇത് നടത്തിയത് ഇത് ഏതൊക്കെ ഡേറ്റയാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചത് ഏത് സ്കെയിലിലാണ് ഈ പഠനം നടത്തിയത് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ട് അത് ശ്രീ അജിത് കുമാറിൽ നിന്നുള്ള ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഈ റോഡ് ഡിസൈനും എല്ലാ പഠനങ്ങളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റോഡ് ഡിസൈൻ ഇൻ അഡ്വക്കേസിസ് അതിന്റെ പിന്നെ പോരായ്മകൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാത്തത് മദ്യപിച്ചിട്ടുള്ള വാഹനം ഓടിക്കൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണനിരക്ക് വരുന്നത് കാൽനട യാത്രക്കാരും ടു വീലർ ഓടിക്കുന്ന ആളുകളും ബസ് ഓടിക്കുന്ന ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളും ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അപകടങ്ങളെല്ലാം കുറയും എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ആധാരം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഈ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം സ്ഥലത്ത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലില് ഈ കട്ടിങ് ഇതൊക്കെ നടത്തി വലിയ മതിലുകൾ അപ്പുറം ഇപ്പുറം മതിലുകൾ കെട്ടേണ്ടി വരും കാരണം വളരെ ഹൈ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ട്രെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കന്നുകാലികളോ ഈ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാതെ അത് സുരക്ഷിതമായിട്ട് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ റോഡ് ഇതിനകത്ത് അപ്പൊ വലിയ ബ്രിഡ്ജസ് കെട്ടേണ്ടി വരും പിന്നെ എന്താണ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് മുകളിൽ ഉള്ള ചില കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഈ ഈ മെട്രോ റെയിൽ വന്നതിന് ശേഷം അതിന്റെ പില്ലറിൽ തട്ടി ഹൈ സ്പീഡ് കൊളിഷൻ വിത്ത് ദ മെട്രോ പില്ലേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ടു വീലർ യാത്രക്കാരും അല്ലാത്ത യാത്രക്കാരും ഇത് ഒരു പഠനം കേരളത്തിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പില്ലറുകളെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ ഈ അപകടം കുറയ്ക്കും എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ട് ഡിസാസ്റ്റർ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരന്തങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അനുഭവിച്ച ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന്റെ അതായത് അതിന്റെ ആഘാതത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും കാഷ്വാലിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലും മരണനിരക്കിന്റെ കാര്യത്തിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ലോക ദുരന്തങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ദുരന്തമാണ് അപ്പോ കേരളത്തില് പതിനാല് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് സാധ്യത ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് അപ്പോ അഞ്ഞു തീരപ്രദേശമാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്ററിലും മുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിലും തീരെ ശോഷണം നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശമാണ് കടല് കയറി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇക്കോളജിക്കലി ഇത്ര ഫ്രജൈലായിട്ടുള്ള പാരിസ്ഥിതിക ദൗർബ ദുർബലമായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള മറ്റൊരു സംസ്ഥാനവും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം പിന്നെ ഈ സി ആർ ഇസഡ് റൂൾസിന്റെ ചില പരിമിതികളും ഉണ്ട് അൻപത് കിലോമീറ്ററിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് അകത്ത് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനും പാടില്ല അപ്പൊ തീരപ്രദേശത്തൂടെ നമുക്ക് ഈ ലൈൻ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുക എന്നുള്ള ചില സജഷൻസ് പലരും പറയുന്നുണ്ട് അത് അത്ര ആശാസ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ വയഡക്റ്റ് അതായത് പൊക്കത്തിലെ തൂണ് കെട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് ഏഴ് ശതമാനം ടണല് കൂടിയും നൂറ്റി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ പ്രദേശത്ത് ഭൂമി തുറന്ന് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഈ വലിയ കട്ടിങ്സ് നടത്തിയിട്ടും ഒക്കെ ആണ് ഈ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ഇവിടെ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ട ഈ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ഈ ആവശ്യമുള്ള പാറ എവിടുന്നാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഈ വിഴിഞ്ഞ പദ്ധതി തന്നെ ഒരു ചെറിയ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക് വാട്ടർ കെട്ടാൻ നമുക്ക് പാറ തികയാതിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇത്രയും ലാർജ് സ്കെയിലുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്താൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ എവിടെ നിന്നാണ് പാറ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത്
ആശ്രയിച്ചാൽ രണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിയോട് കൂടി നമ്മൾ പൊതുജനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ വെക്കേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ ഭൂകമ്പ പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ഒരു നിർമ്മാണമാണോ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അതാണോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ചുഴലിക്കാറ്റിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളാണ് ഈ റെയിൽവേ ലൈൻ ഈ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കാരണം ഇത് പറയാൻ കാരണം ഈ കോബെ എർത്ത് പേക്ക് നടന്ന സമയത്ത് അവിടെ എല്ലാ കോഡും നിർമ്മാണ ഈ ഭൂകമ്പ പ്രതിരോധ എല്ലാ നിർമ്മാണ ഈ അനുബന്ധ നിയമങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ അവിടെ വലിയ ഇത് മുഴുവനും ഡീറെയിൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഒരുപാട് അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ അങ്ങ് ഡിസ്റപ്ഷൻ വരും അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ അപകടങ്ങളും ഡീറെയിൽ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഹൈസ്പീഡിൽ വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഈ പവർ സപ്ലൈ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ അങ്ങനെയുള്ള അപകടങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് തരം മെഷേഴ്സാണ് കേരളത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് സോൺ മൂന്നിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഭൂകമ്പം വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഏത് നിമിഷവും വേണമെങ്കിൽ ഇടത്തരം ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഇവിടെ വരാം സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ വരെയുള്ള ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഇവിടെ വരാം അപ്പോൾ മറ്റേ കോബെ അർത്ത് പേക്ക് അവിടെ വന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ വരെ വന്നതിലും ഒരുപാട് അവിടെ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ മുതൽ സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ വരെയുള്ളതിൽ പലതിലും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഈ സൈക്ലോൺ വരുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നേരത്തെ സൈക്ലോൺ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ പരിധിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ ജപ്പാനിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പത്ത് ട്രെയിൻ ഇതുപോലത്തെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതായത് അത് വെള്ളം കയറി നശിച്ച് ഇത് മാറ്റി അത് കളയേണ്ടി വരുന്ന വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമാണത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ ആകെ റെയിൽവേ ലൈനിനെ സൈക്ലോൺ ബാധിച്ച ഒരേ ഒരു റിപ്പോർട്ടേ ഉള്ളൂ അത് പെരുമൺ ദുരന്തത്തിലാണ് അത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെയിൽവേ ആദ്യം കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു ടൊർണാഡോ വന്നിട്ടാണ് ഇത് അപകടം വന്നതെന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ സൈക്ലോണിന്റെ സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോ ഫ്ലഡിങ് വളരെ കാര്യമായിട്ട് വരും അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ റെയിൽവേ ലൈനിന്റെ ഈ അലൈൻമെന്റ് പോകുന്നത് മുഴുവനും മിഡ് ലാൻഡിൽ കൂടിയാണ് ഹൈലാൻഡ് മിഡ് ലാൻഡ് ലോ ലാൻഡ് അത് ഏറിയ പങ്കും ഈ മിഡ് ലാൻഡിൽ കൂടി മലനാട് ഇടനാട് തീരപ്രദേശം ആ ഇടനാടി കൂടിയാണ് ഈ ലൈൻ പോകുന്നത് മുഴുവനും ഫ്ലഡിങ്ങിന് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശമാണ് അപ്പോ ഈ ഫ്ലഡ് മാപ്പിംഗ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പോലും മൈക്രോ ലെവലിൽ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ഇതിന് ഈ ഈ കാര്യത്തിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് കൊയ്ക്കിന്റെ മൈക്രോ സൊണേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല അത് പിന്നെ ഇന്ത്യയിലും നടത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് പറയാൻ വയ്യ അതുപോലെ ഈ ബീഹാറിലെ ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാഗ്മതി റിയൽ ആക്സിഡന്റ് വലിയൊരു അപകടം നടന്നതാണ് അത് പല കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് കാരണമാണ് ഒരു പശു ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ കാരണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്വായി നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ ആണ് അത് അഞ്ഞൂറോളം പേരാണ് അതിനകത്ത് മരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത്രയും തിക്കിലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇത് മാത്രമാണോ ആശാസ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു മാർഗം എന്നുള്ള ചോദ്യം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട് മാത്രമല്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഒരു ടിക്കറ്റിന്റെ വില കോസ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നും കേൾക്കുന്നു അപ്പോ ഈ മറ്റേ മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് ട്രെയിനിന് അത് എക്കണോമിക്കലി വയബിൾ ആവണമെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി ലാഭം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ടിക്കറ്റിന് നാലായിരം മുതൽ അയ്യായിരം രൂപ വരെ ചാർജ് ചെയ്താലേ അത് എക്കണോമിക്കലി വയബിൾ ആകുള്ളൂ എന്നുള്ള ഇത് പല മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളല്ല അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഈ പല റിപ്പോർട്ടുകളും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു ഒരു പരിഹാരമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ സിസ്ട്ര എന്നുള്ള പറഞ്ഞ ഈ ഏജൻസിയെ പറ്റി വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആക്ഷേപം പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മുമ്പിൽ വെച്ചു അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടുകളും ഉണ്ട് ഈ സിസ്ട്രയുടെ
അവർ കറപ്ഷൻ ഒരുപാട് അഴിമതി നടത്തി എന്നുള്ള ആരോപണത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മാസം പിന്നെ ഇത് സാങ്ഷൻ ചെയ്തു കണ്ടീഷണൽ നോൺ ഡിബാർ അതായത് താൽക്കാലികമായിട്ട് ചില ഉപാധികൾ വെച്ച് അവരെ ഡി ഡിബാർ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതാണ് ആ ഡിബാർ ചെയ്യുന്ന അത് ഒഴിവാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ജൂലൈ ജൂലൈ വരെയും കണ്ട ഡിബാർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് തുടരുന്നതിന് ഒരു പക്ഷെ തടസ്സം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇത് ഒരു 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 കരടായിട്ട് അവശേഷിക്കുന്നത് അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇവരെ തന്നെ നമ്മൾ പോയി പിടിച്ചത് അതുപോലെ ലിഡാർ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ അലൈൻമെന്റിന്റെ ഇതെല്ലാം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ ഇത് ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി കൂടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ശ്രീ അജിത് കുമാറിന്റെ അടുത്ത് ഈ ഇത് ഇത് ഓപ്പൺ ഏരിയ അതായത് ലേസർ ടെക്നോളജി ലേസർ ഇത് ഇത് രശ്മികൾ ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സാധനങ്ങളിൽ പതിച്ചിട്ട് അത് തിരിച്ചു വരുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിന്റെ അലൈൻമെന്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ഏരിയയിൽ വലിയ പ്രശ്നമുള്ള ഇതല്ല ലിഡാർ ടെക്നോളജി റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഞാൻ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സെന്ററിൽ മൂന്ന് കൊല്ലം സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അത് ആ അനുഭവം വെച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇത് മറ്റേ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ ടെസ്റ്റഡ് അല്ല അപ്പൊ എത്രത്തോളം ആക്യുറസി അതിനുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രോട്ടോകോൾസും ഇല്ല ഇത് ഇതിനൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഇല്ല അത് ഇന്ന രീതിയിൽ നടത്തണം എന്നുള്ള അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അതിനകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്ന ഒരുപാട് ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഉള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഈ ലിഡാർ ടെക്നോളജി നമ്മൾ ആർ വി ജി മേനോൻ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ല അലോക് വർമ്മ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ജിയോളജിക്കൽ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ ഗ്രൗണ്ട് എക്സ്പ്ലറേഷൻ ഗ്രൗണ്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ട് മാത്രമേ ഇത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയും ദുരന്ത സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നമ്മളത് പോകാവൂ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതുപോലെ ഈ ഇതിന്റെ അപകടങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരുപാട് അപകടങ്ങളും ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് സിഗ്നൽ ഫെയിലിയർ ചൈനയിൽ ഒരു വലിയ അപകടം നടന്നത് അവര് ഈ ട്വന്റി തേർഡ് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നില് രണ്ട് ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിന് ഒരു ട്രാക്കിൽ തന്നെ കയറി വന്നു ഞാനിത് പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല ഈ അപകടം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നതില് മറ്റൊരു വശം കൂടി പറയുകയാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടില് ജർമ്മനിയിൽ വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് സ്പെയിനിൽ വന്നു ഈ ചൈനയിൽ വന്ന അപകടം അവര് പറയുന്നത് ഒഫീഷ്യൽ വെർഷൻ ചൈനക്കാരായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ഒഫീഷ്യൽ വെർഷനും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും സത്യമാകണമെന്നില്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് അതിൽ ലൈറ്റ്നിങ് ഇടിമിന്നൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അതിന്റെ സിഗ്നലിംഗ് സൈഡിൽ ഒരു പ്രശ്നം വന്നതാണ് എന്നുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ചൈനീസ് സർക്കാർ കൊടുത്തത് ഈ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടിമിന്നൽ ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ഇതിനെല്ലാം പ്രതിരോധം എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഇതിനെ മെറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻസ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പൊതുജന സമക്ഷം വയ്ക്കുകയും ഈ വർമ്മസാര് പറഞ്ഞതുപോലെ നിലവിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഹൈ സ്പീഡ് തന്നെ വേണം എന്നില്ല നമ്മള് ഇപ്പോ ഈ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാര് ഗാർഹിക തൊഴിലാളികള് പിന്നെ കലാകാരന്മാര് അവർക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതം ഒരു പിന്നെ പച്ച പിടിപ്പിക്കാൻ അല്ലെ തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ അറുപത്തിനാലായിരം കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാൽ അത് കേരളത്തിന്റെ ഉൽപാദന മേഖലയ്ക്കും ഒരുപാട് ഒരു പിന്നെ നന്മ കൊണ്ടുവരും മാത്രമല്ല ഇത് ഇത്രയും രൂപ കൊടുത്ത് ആരാണ് ഇതിനകത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സംശയവും ഇതിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന എന്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷനും കൂടി ശ്രീ അജിത് കുമാർ അഡ്രസ് ചെയ്യും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു നമുക്ക് പ്രതികരണം ഇത്ര റെസ്പോൺസ് മിസ്റ്റർ അജിത് കുമാർ നൽകും അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാണ് ഇവിടെ ധാരാളം പേര് ചോദ്യങ്ങളാണ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ
പ്രധാനമായിട്ടും താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഇ ഐ എ വേണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്നായിട്ട് പോലും ഞങ്ങൾ ഇ ഐ എ നടത്തിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ജയ്ക്കയുടെ ഫണ്ടിംഗ് ആണ് വേൾഡ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസിയുടെ ഫണ്ടിംഗ് ആണെന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇ ഐ എ നടത്തണമെന്ന് അഹമ്മദാബാദ് മുംബൈ റെയിലിന് വേണ്ടി കൃത്യമായിട്ട് സമഗ്ര ഇ ഐ എ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതും അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി തന്നെയാണ് നാഷണൽ എം ഒ എഫ് എന്റെ അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി തന്നെയാണ് നടത്തിയത് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ നടത്തിയ ഇ ഐ എ അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി അല്ല എന്നുള്ളതോട് ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഈ താങ്കൾ പറയുകയുണ്ടായി നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് റെയിൽവേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂര് ആണ് ഏറ്റവും നമ്മുടെ തെക്കെ ഭാഗത്തോട്ട് വരുന്നത് കേരളമായിട്ട് ഗെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരാനായിട്ട് എത്ര കാലം എടുക്കും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പദ്ധതി പ്രകാരം ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സ്പീഡ് സിൽവർ ലൈൻ ഈ നാഷണൽ ഗ്രിഡുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആകാനായിട്ട് എത്ര നാൾ എടുക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചുകൂടി ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു പ്ലീസ് ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ വരാം ആദ്യം ഡോക്ടർ കെ വി തോമസ് സാർ പറഞ്ഞ കണക്ക് ആ പുള്ളിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ചോദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാം പക്ഷെ ഇത് നാലുപേരും ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മിക്കവാറും ഒരു ഒരു മണിക്കൂറാവും മിനിമം ഇനി ഐ വിൽ ട്രൈ മൈ ലെവൽ ബെസ്റ്റ് ടു ആൻസർ ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇ എ സ്റ്റേഡിയെപ്പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ചെയ്തത് നമുക്ക് സെൻറ്റർ ഫോർ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു ഏജൻസിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് നാബറ്റ് അപ്രൂവൽ ഇല്ല ഇൻഫാക്റ്റ് റെയിൽവേ പ്രോജക്ട്സിന് ഇ എ എ ചെയ്യുന്നതിന് ദർ ഈസ് നോ ഏജൻസി ഏജൻസി ഈസ് അവൈലബിൾ ഓൺലി ഫോർ സം അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് നാഷണൽ ഹൈവേ ഓർ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ സോ ദി അപ്രൂവൽ ഈസ് ഓൺലി ഫോർ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വർക്ക് നോട്ട് ഫോർ ദ റെയിൽവേ വർക്ക് സോ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ആസ് ഫാർ ആസ് ദി as far as the international uh, lending bi- bilateral agencies or multilateral lending agencies are concerned yes they are very particular about conducting all the eia studies all the sia studies and all r and r activities yes we are going ahead with that there is no compromise on that then uh, regarding the new Uh, high speed rail corridors yes the currently there is only one sanctioned that is from mumbai to ahmedabad all the other sevens are only under the feasibility studies then dpr will come then whether indian railways will have that money to spend or they will go for a ppp model so what is the model and when they are going to do yes it is not freest so i will not be able to comment uh, on that which is in the indian railways domain so i would prefer not to comment on that then i think i will come to dr taram and the important thing she was telling that by constructing a railway line no accidents will not be reduced i accept but what is the government policy government policy is to shift the people from using private vehicles to a public transport system that is the government of india's policy that is the kerala government's policy so if you have a, a semi high speed rail project like this then there is an attraction for people to shift from the ra- road to somebody going from here to ernakulam i will not go by road by spending money by spending t- wasting my precious time i will not travel instead i will go in one and a half hours in the system in this transportation system so that will indirectly contribute to for the reduction in the accident this is what we meant there is no study like that it is only just what will happen if everybody moves to the public transport system that is what we are looking and then um, uh she was asking about the need for the the metal the sand yes if you want national highways yes you want the metal sand if you want to construct a house you want the metal sand and national highway yes you are now doing one national highway and i i can tell you within 5 to 10 years your national highway will be again choked 
again you have to go for one more otherwise in our next our next generation people they have to go only in cycle so so you have to find out another medium of transport where the requirements of the boulders are the least the requirement of the earth is the least and where the environment pollution is the least so that is what we should know we can't say that we will not do anything and we will only sit at our home that is not possible and as far as earthquake is concerned in kerala was in the zone 2 now recently it has been upgraded to zone 3 and then we are designing all the bridges very stretcher to uh, to zone 4 the requirement one level high we are doing it that will be a part of the design tender documents that we everything should be done as per the zone 4 requirements and as far as the high flood level is concerned we are taking the highest fly flood level for the last 100 years what is the record available with the various department last 100 years highest flood level is taken based on that the the bridges the embankments the culverts everything has been planned based on that and we are also doing hydrological survey for the entire alignment so if there is an issue that will come out and uh, regarding sistra yes you are telling that they have been conditionally debarred but that happened after we awarded the tender and that conditional awarding was in such a way that when they took over a company from india mva sistra they took over a company uh, that company had some uh, dealings in a in an african country so they have declared to the world bank that this company had done a malpractice and so it was declared that if you do something bad again you will be debarred that was a conditional debarring and that was not preventing anybody from giving a work to the sistra and now that is over any anyway, at the time when we floated when we awarded when we finalized the tender yes they were in the clean books as of now and with this conditional debarring there was no barring to give the work to them even if that was awarded we should have given and then 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 lidar survey yes we are getting an accuracy of 10 cm and no forest area we have done it so and it was cleared by the ministry of defense department of civil aviation uh, survey general of india there are so many agencies who had cleared the lidar survey before we have done in our side and then then accidents yes shingansen is a a good example where is no accident and china yes what you are told is there was an in, uh, incidents on signaling system could be that is they have used their own technology for that there was a mistake yes and uh, she was talking about we should try to improve the indian railways yes last 20 30 years we have been talking about improving indian railways it had not happened and so that is why the indian railways have told the state governments also yes you come up become partner and let us do together and whatever you want you develop it we will support we will be a your 50 percentage partner or 49 percentage partner we will invest that cost along with you so the government had taken that and then ticket uh, you have been telling that we have already told in fact i had not got time to tell about the full project i was given 20 minutes and i encroached it and gone to around uh, uh, 40 minutes or something still i was talking more on the environmental aspect because i thought uh, kerala shastra sahitya parishad will be interested more on the the uh, the environmental issue so i concentrated on that otherwise i should have been giving a presentation more on the uh, the economical part of that the irr and uh, the which uh, Uh, dr kannan was asking so i have to tell that also so the ticket fare is uh, around 2 rupees 75 paise so um, i have not calculated and it is uh, suppose it is you are going by 100 kilometers you will be pay 2 rupees 2 rupees 75 paise whereas we are trying to compare with the car if you are using going by your maruti alto car you will spend more than 10 rupees so that's a comparison i am making i think i should uh, i think ma'am I, i have cleared your doubts but you have doubts yes i am ready to uh, discuss uh, later and then coming back to dr kannan yes yes he had asked a lot about the project in fact really he had asked about the, he only asked about the project he wanted about the 
financial IRR, economic financial IRR, we are getting around 8.49%, which is not that viable because a railway project usually we take 10%. Here we are getting only 8.49%. But a transportation project world over, you will not get very high returns. You are not running it for profit. But 8.49 is highly positive for me because I am looking at a loan from international multilateral lending agencies who give me at 0.2% or 0.5% considering the dollar hedging cost of around 3 to 4% still I will get the the I will get the loan at less than 5%. So if I am getting a loan at less than 5% I, with an IRR of 8.49, yes, I can make this project viable. And number two, the, the economic IRR is about 24%. Usually around 14% transportation project is considered to be economically viable. And here we are getting 24%. And as, a, as far as equity IRR is concerned, yes, because the equity contribution is only around uh, 10,000 uh, odd, around less than 11,000 crores. So the equity IRR is about uh, 13 percentage. So which is a very good figure for somebody who is investing. And Dr. Kandan was talking about, uh, we should talk in the uh, CIL model, that is Kochi International Airport, where we have taken the money from the uh, the NRIs and other uh, airlines. Yes, we have also given in our equity structure around 40 percentage of the money we have kept for the for the private investors, including the NRIs and other Indians. So around 4,500 crores have been earmarked for the equity from the NRIs and other in, uh, airlines so, or anybody, anybody who can invest in the same uh, the CL model or Kannur International Airport model we have already planned. And and and. Uh, I may not be able to answer all the points, but I will try to say and in case any further is there, we will interact. And we have been talking about uh, 675 passengers in nine cars, 37 trips. Yes. It We have taken an average trip length of 200 kilometers. So in one trip itself, you have more than uh, 675 people. We have taken multiples of that. In fact, we have divided by 200 into 530. That calculation we have used because, uh, in fact, even though we have taken 200 is the average, we have a lot of travelers like Trivandrum to Goilon, only 50, 55 kilometers, Trivandrum to Kotayam, which will be less than 150. So. We have taken that multiple people changing over because Kerala it is like that. Nobody is traveling from Trivandrum to Kasargod or Trivandrum to Calicut. So it is only for short distances people are traveling. That is why the ridership is more. So the revenue is also taken accordingly less. And 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 yes, standalone system. I think that was not your questions. I think I think almost everything I have answered. I maybe I have left to shift. No, 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 no. So, and some information on the DPR, I don't know whether uh, it was Mr. Karnan's question, I don't know. Uh, we have not shared the DPR, but a lot of information about the project is available in the EIA report, which is running into around 300 pages. And any further information, we are ready to share it. It is not that we don't want to give the DPR as such, because some uh, elements who wanted to sell it are asking. Otherwise, we are ready to share whatever information is required. I think I will go back to the uh, sir. Any uh, Dr. Kandan, any any specific uh, um, question you want me to answer again? Uh, no, not at all. Uh, we have been interacting with the, yeah, with the planning board. We have been interacting. Yes, yes, we have a lot of interactions. We a lot of presentations we are given, and with their consent only, with their approval only, it got included in the state state budget. It it got uh, included in the state budget. So it is not that we have independently doing it for the from 2018 onwards. We are interacting with the state planning commission. A lot of meetings have been held and a lot of interactions at various levels. So yes, we have taken them into confidence and then moving ahead. Yes, yes. 
And uh, yes, you told that as Mr. Alok Verma ji had told that there have been, uh, we will be able to run with the Indian Railways uh, system so more than up to 200 kmbh now. Then why are we not running in, in India? Are we running any train at 200 kmbh anywhere in India? We have only Gadiman Express that to one train for a distance of around uh, Delhi to uh, Agra. Why are we not running everywhere? So it is easy to say, we have, can say that we can do everything, but it is not happening. For years together, it is not happening. We have rolling stock, locomotives are there, purchase are there, signaling systems are there. Why it, we are we not running it? Why are we not running it? Nowhere in India, and there are 66,000 road kilometers of Indian railway. Why are we not running at 200 kilometers for the last so many years? So I don't have to answer for that question. So I think then, then what else then? Then, then, yes, I think I had to come back to. I think I have answered. I have to come back to Mr. Alok Verma's comments and then. Um, can I continue or? Uh, please continue, but uh, try to be uh, okay. brief okay. and uh, to the point, okay. please. Uh as far as Mr. Alok Verma is concerned, yes, he was a part of the system for a very small period of around uh, uh, three to four months. I mean, that is not required. You answer the yeah, yeah, I, I, have to the I have to tell the background and then only I, have to, I will not be able to tell everything, but I have to tell the background that he was a part of the system for a period of three to four months. That is somewhere in in uh, 2018, uh, December to 2019, March or April, three to four months. At that time, we have not done any survey. And he was a part of a 15-member team of Sistra. He was one of the employees of the Sistra. And then three months, uh, no survey was not done, no geotechnical uh, uh, survey was done, no traffic was uh, survey was conducted, no... Uh, uh, environment impact assessment study was done and he had some uh, issues with his uh, employer. He had an issue with the employer. Employer had terminated his uh, service and he had a issue between him and his employer. So he is using some forum to talk bad about the project, bad about the people. So I don't think I should comment on any of his comments because he is a, a disgruntled employee of my the, the sister. So I don't yeah, want. Please answer, I mean, please, please answer to his uh, relevant questions. Yeah. I mean, it is not yeah, fair to. No, no, uh, he has really told something yeah, yeah. wrong. He, like in principle, approval is given by the railway board. He, may, they, yes, you, whether it is a standalone, whether it is broad gauge or standard gauge, the Ministry of Railways have approved it. He is no, nobody above the Ministry of Railways. Ministry of the Railways is the one which gives the approval for all the projects in India. So they have given the approval. Now you can't question their uh, uh, wisdom. So that is one. And then uh, traffic survey, he was questioning about 80,000. You know, all of you know, he is not from Kerala. He, we are all from here. We know how we travel in the Kerala roads, whether it is a national highway no, no, or no, no. don't 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 put such no don't put such apprehensions because uh, no, no. Uh, yeah. let us be Indians, yeah? not Kerala. No, no. You listen please, to me, please, yeah. please. Um, Ajit, let, us be, let us be I, Indians, I am, not Kerala. I am questioning us... his eighty thousand figures. No, I am not questioning him. I am questioning his eighty thousand figures. Please, please, please. Else please. Has... You question the figures, not the yeah. not the, so, not his. We have seen our roads are fully chalked, cars are running everywhere. I have already told that around 1 lakh, 1 lakh 58, 1 lakh 58,000 are traveling by the car and taxis in Kerala roads. And we, we know that we will take around, uh, we will take around uh, five hours or five, six hours for traveling from Trivandrum to Ernakulam. We, we are all traveling. So you you know that it, there is uh, there is no space in the road. There are lot many vehicles in the road. No, no, so no, no. he was asking about the computation of the computation of the traffic. Uh, computation I mean, of the traffic. Don't I be around the bush. 
come to the no, point, I, please. I will not be able to give you the data on a presentation like this. I have the figure 79,918 numbers is available. If unless somebody comes to me, I will not be able to show the figures what the, tra the traffic expert has derived through his yeah. software. Program. I mean, uh, I hope you will share it with the people. Yeah, okay. I can share Thank it. You. As far as the traffic survey is concerned, those figures, the entire traffic report yeah, yeah, can be yeah, yeah, terrible. Please. There is nothing on that. Please. And uh, there is another study. Now, I have already told the DMRC has done a study through ICRA and International Consultant in 2017 in connection with the high speed from Rwanda to Kasargod. They got a figure of 80,942 by the year 2020. And 121,000 by year 2028. So I don't, and that too with a fare of five rupees per kilometer. So I think uh, we can unnecessarily discuss. This is my views. And uh, then let me come back. And and as far as the, the alignment is concerned, yes, railway standards, yes, you may require at, uh, 20 meters, 30 meters, 40 meters, because where you make a slope of one, two is to one, uh, that is what Indian railways does, because they don't do much uh, uh, the special uh, techniques of uh, having, uh, uh, compacting the earth and other things. So we have gone, we know, we know that in Kerala land is a big issue. You can't, we can't take 40 so meters. What, what, what could be the, what could be the minimum um, um, distance width uh, that is required so for we, this? We we have planned, on the slopes and the, uh, and we road, have planned, I mean, we have planned width varying from 15 meters to 25 meters for this alignment for which the, for the wire decks where the bridges are there, the, we are going only for 15 meters. And wherever the formations are there, the formation top is only the two tracks will be only 12, 12 meters. So for that, we are going for a width of around 20 meters. And wherever cuttings are there, we the bottom tracks will be only on uh, 12 meters. We are with the drainage and I think we are acquiring the land for 25 meters for the cutting areas. So this is what we have done. There has to be a special provision. It is not like the normal Indian railways does uh, by acquiring the land because in North India and other places, you have a lot of land. And in Kerala, you have to go away for a special arrangement. That's why we have restricted our requirement. We What we have placed to the government for the land acquisition is only from 15 meters to 25 meters. It varies from place to place. Um, uh, uh, Mr. Ajit, uh, can you please uh, respond to RB, uh, Dr. Uh, Professor Arvij Menon's, uh, uh, I think you, you have not done it. I was also talking about one about the traffic survey and then all other things, BG and uh, standard gauge, sir, I have already discussed that during my presentation. Uh, BG, you can't, in, we are going for standard gauge. V means India India is going for all the projects. Mumbai, Ahmedabad is standard gauge. Delhi, RRTS is standard gauge. And there is only one project which is not proven, which is not approved. Somebody had developed it, but then the, the MD of uh, MD of Maharashtra Rail Development Corporation told me that we will start with the 160. We don't know when when the approvals will come beyond to the Mr. Rajesh had told me. So, yes, I am telling that, yes, even though the, the curves are designed for 200 or 250, the train services initially will be only the same what uh, train 18 or Vande Bharat the Express, which is fit for 160. And he is planning to run only one or two trains in that. Uh -huh. uh -huh. One, of, one of the pertinent questions, sir. Uh -huh. One of the pertinent questions, sir, uh, Professor Arvidi uh, raised is that uh, can we think of um, um, at certain places uh, the same uh, additional line, broad gauge line, with uh, uh, the, I mean, when some we are planning to run 37 trains in a day, each direction. Straightening so, the bends uh, in. So let me complete. When Some we are important areas. Yes, no, no, tell again, tell again. Speech is getting cut. Doctor, doctor, uh, tell again. I have not heard you. I think uh, Dr. Thomas is not online. 
No. Uh, you can continue, sir. Sir, the Shabdam Tin and the Shio Ladana. Yeah. Mr. Ajit Kumar, you can continue. I am not sure. No, I don't know what is his uh, basic question. I think he wanted to have somewhere the BG and then the standard, the silver line should get mixed with uh, the the existing uh, load gauge network. That is, I think that was the question. And I feel that the existing, uh, we are planning to have 37 uh, trains per day in each direction with about 20, every 20 seconds, 20 minutes, there will be a train in the silver line. So if you combine with the Indian railways, their trains will come. They also have around 30, 40 trains. So you, you have to wait. You have to wait for their trains or they have to wait for these trains. And so the, the efficiency will go haywire. You will not be able to ensure that the train reaches in four hours or it will go back to the seven hours or eight hours. What, whatever is the existing train timing, if you are happy, then you should not spend the 60,000. If you are spending 60,000, you should ensure that a, a sharp less than four hours you should reach. Otherwise, there is no benefit. People will continue to travel by road. If you are not getting a saving, if you are, if by road, if you are going, if you are taking five yeah. hours and you say that I will give in four hours, nobody will shift. You want people to shift. Yeah. You want everybody to the come, come to the public transport mode then only you will be able to reduce the carbon emission you will be able to free your national highway for others needy people this is what you should look i think we i think we should have one more session i am ready for one more session let us let us have a separate session i think dr thomas is not there yeah, I think that uh, we need this. Uh, things are yet to be answered. Other uh, again, uh, maybe uh, uh, um, I think that uh, it requires further a uh, lot of questions. Yeah, yeah, that is what I feel because, uh, especially when um, uh, uh, issues like, uh, I mean, uh, yeah, once the EAA is uh, a proper EAA is made available, and um, then things would have been more. Uh, there, there would have been more clarity and the economic aspects are definitely whatever Dr. Kannan, Professor Kannan has raised, those are very relevant, probably that, that also requires uh, further discussions with uh, uh, yeah, that is required <laughs> I think that uh, probably um, uh, I hope that you are Mr. Uh, Thomas, could you give me, Mr. Thomas, could you give me five minutes so that I can give answer to some of the false claims that Mr. Ajit Kumar is again making? It, it should be, and my, my request is, uh, it should be brief. Yeah, yeah, yeah. very brief. Just no problem, five minutes. It should be brief, but it should not be personal. Yeah, uh, yeah, yeah, of course. I am not it personal. It should not be personal <laughs> uh, because uh, from the former I mean, response, I find that it can go to be personal. Please okay. don't be personal. I'll be, very, I'll be very, very brief and totally non-personal, okay? Now, one thing Mr. Ajit Kumar has said, ki if we have got locomotives and coaches which are fit for 200, then why don't we run them? The reason he should know, he has been worked in railway for about 25, 30 years, he should know the answer. The answer is this, that these have the potential, means these uh, locomotives and uh, coaches will have to be upgraded. They will upgrade it. They have started working on upgradation and they have also, Indian Railway has also started raising speed on the existing lines. Mr. Ajit Kumar should know that Railway Board has promised that uh, in three years, they will raise speed to 160 kmph on the entire golden quadrilateral and the diagonals. And then in another five or seven years, they will be raising speed to 160 kmph on the on all main lines. I don't see any reason why Kerala should be left out. So Mr. Ajit Kumar is, is he not aware what's happening in Indian Railways? And this is for 160. And then next phase, Indian Railway will be raising speed further. That will be that will come after three to five years. Now, second point, uh, what he is saying is about not giving feasibility study that nobody has given. Now he's wrong because for Mumbai Ahmedabad high speed line, the detailed feasibility report was put on internet about four years ago. Four years ago, it was placed on internet before any contracts were awarded. I mean, uh, contracts for construction work have been awarded only, only last one month, one year. 
in last one year whereas this report was made public four years ago so what is he saying there is no reason why krdcl cannot place final feasibility report on the website i don't if there is any issue of intellectual property right those uh, those paragraphs those pages can be uh, redacted but rest of the report should be made um, uh, made public and i have in fact sent a copy to uh, some of you, uh, your people who contacted me it is available on the internet entire report including environmental impact assessment uh, traffic surveys layout alignment everything is given in that detailed feasibility report of mumbai ahmedabad now third false claim of mr ajit kumar is that pune nasik will run only 160 kmph now he is saying things for his own convenience you know this is not correct in fact what is wrong they will run what i think they will do is indian railway doesn't have experience of running 200 they will run initially for 160 then gradually they will increase to 180 then 200 then 250 this is how they how anybody should do i mean uh, krdcl did not do any hydrological study they took approve in principle approval of railway board without any geological and geotechnical investigation and and they are saying they will straight away run trains at 200 km because it is standard gauge it is coming from abroad but who will be making the embankment it will be your engineers your contractors your indian companies and without a proper feasibility study whether a high speed line of 200 kmph can be built on embankments in a flood prone region you have not examined no such study has been done by krdcl so far now another false claim of mr ajit kumar is that everything is being done on standard gauge that that delhi merit rrts is on on standard gauge now let me tell you delhi merit rrts is is not a is not a main line railway it is a metro it is a extended metro so there is no reason why metros cannot be stand alone so they can have standard gauge now i am 100% sure indian railway railway board government of india has not taken any policy decisions that all high speed lines all semi high speed lines will be built only on standard gauge there is no such decision of railway board there is no such report of railway board nothing it is only that state government like kerala is sending a proposal for standard gauge but maharashtra is sending for broad gauge then gujarat is sending for standard gauge so it it is all depending on who what these state governments and these organizations are sending there is no policy decision as yet from railway board on this issue in fact this is such an important issue you converted entire meter gauge of the country about 30000 kilometers into broad gauge over a period of 30 years spending billions of rupees on this project when mr jafar sharif was the railway minister this project started for 30 years you converted meter gauge to make into broad gauge to have one gauge in the country and now you are going to have another network on a different gauge a standard gauge it does not make a sense in fact the government of india has to take such a decision it is not just the ruling party the opposition parties and the general public has because this is a existential issue the future of indian railway depends whether you are going to have a different gauge the european standard gauge in india for running high speed trains or semi high speed trains so just because kerala is submitting on standard gauge gujarat is submitting on standard gauge but the third state is submitting on broad gauge it doesn't mean anything at all similarly mumbai ahmedabad is on standard gauge for a very simple reason because this was the first project and i am sure the government of india had this thing that we need some experience on bullet train japan was not ready to convert this into broad gauge they said we will take 5 to 10 years to convert it so railway took a decision okay we will make it on standard gauge that is fine if you want to make one line to learn about high speed train the technologies and maybe you want to indigenously then manufacture also so for learning purposes making one line on standard gauge is okay but making all high speed lines all over the country on standard gauge uh, is not doesn't make any sense it can be done provided there is a referendum or there is a proper discussion con considering all stakeholders whether india should after 
spending crores and crores of rupees on uni gauge project you should you go again for a second gauge in the country so that's a very very important issue which cannot be just brushed aside because kerala has sent a proposal for standard gauge now i don't want to be personal <laughs> but because mr ajit kumar is attacking below the belt i just say one thing sestra did not terminate my contract or my agreement they extended it because they said mr verma we need you to complete the report in fact mr ajit kumar was threatening with them penalty that if you don't submit the report we will impose penalty they already imposed 10% penalty they were going to impose 10% more so sestra requested me ki sir please stay back and complete this report so i stayed back to complete the report i could not my agreement was only for preliminary report because i had to go to italy to my daughter's place for one month so uh, this I is all this, this discussion yeah i mean attacking attacking people personally is when you don't have anything to say so please mr ajit kumar if you say such things i can say some things which will not i ben ajit was the ajit was making yeah so i mean this hitting below the belt when when hundreds of people are listening you know i mean this is not done i mean he should be uh, he should apologize for saying such a thing which is not even correct you know He, the sister gave me extension. Where is the question of termination? Please leave it there. Uh, yeah. I could understand it. Please leave it there. Okay. So I think I have answered because lot of falsehood is being spread by KRDCL. Yeah. And the I mean, same you thing. You have made the response. I think that. Uh, yeah. The same thing is happening at Gujarat also, but we have Maharashtra, which is sending a very sensible proposal. Acha, let me tell you also this. I I said it in in that. Uh, Uh, clubhouse also you take case of russia russia has broad gauge uzbekistan has broad gauge spain has broad gauge now spain has been running 200 250 km train uh, per hour trains for last 20 years not just four or five years for last 20 years they have been running 200 250 km trains on their broad gauge which is which is same as indian uh, indian broad gauge there is a minor difference of 8 mm nothing more now russia and uzbekistan they have they are both running 200 250 km per hour trains on their broad gauge their broad gauge is slightly narrower than our indian railway broad gauge and now the most important development is china you know china want to export its technology all over the world and china knows that no country will change its gauge to have high speed trains like russia russia is collaborating with siemens to develop 300 km 400 km technology for their broad gauge so china has taken the initiative and about 3 months back they have unveiled their gauge changing train this train can run on a range of gauges not just indian broad gauge it can run on several gauges so please be i mean see what's happening in the world the world is moving where the gauge will be no constraint technology will be adopted because no country i mean this is foolish to say ki india will develop a new network of broad gauge uh, standard gauge lines no country will ever take such a decision as russia and uzbekistan turkey they are examples they are developing their broad gauge for even 400 km lines and china has taken a lead by developing gauge changing train that that point is clear that point is yeah. clear so this issue of gauge is extremely important extremely important because it is a existential that, that point question is clear. yeah on which future depends and environmental issue i have heard lot of people talking about flora fauna and other things and earthquakes also but the most important thing here are, is the flash floods because this line will be on embankment 75% high embankments so flooding the biggest threat to this railway line will be from floods that will reduce the uh, bearing capacity of the uh, formation that will that can cause breaches in the formation uh, i remember 2018 i had gone to lfp i mean this um, uh, kochi and uh, quilon area 
I had seen that in 2018 floods, water had gone up to about three to four meters above in buildings near the sea coast. So you can imagine the ferocity of flash floods in Kerala. I may not be from Kerala, but to prepare my report for uh, Sistra, I traveled all over Kerala from north to south, east to west. I saw everything: the population pattern, the uh, the changing course of rivers, the rivers which are coming into your uh, state from uh, yeah. from uh, yeah. Western Ghats. The potential. Yeah, they keep changing their course also. So the biggest threat to the line will be from floods. So and they have not done any hydrological study. I think even now there is no hydrological study of how floods will affect this line. So I think I have uh, comprehensive EIA that uh, probably all those things will come there. Uh, no, you will uh, see that. You know, these, of, that you see, I mean, it, it, this has to be made sure because they can they can discuss hundred things, but they will not discuss. what is the most critical thing we have to make sure that discuss what is the most critical thing and that is effect of floods on a line uh, for 200 km page built on embankment this is the issue okay. which okay. this okay. report okay. must address so dr. this report thomas, should, yeah, yeah. Uh, can i uh, dr kb thomas uh, can i just add one sentence please 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 uh, because you know i i completely agree with dr uh, uh, mr alok verma because uh, the uh, taking the maximum flood level is not the only thing that uh, only factor that we should be taking into consideration uh, how these structures huge massive structures and also huge walls on either side uh, of the embankments and this uh, uh, cut and cover methods uh, is going to add uh, to the flood uh, uh, problem in kerala and how it is going to worsen uh, the uh, flood uh, scenario is the most important issue here I absolutely i 100% agree with uh, what uh, alok verma sir has uh, told now said now uh, and uh, this is the thing that we should be um, concerned about because absolutely no doubt yes. that this is going to add to the worsen yes, the yes. flood scenario here No uh, doubt, yes, Doctor Thara. You have already made that point in your presentation. Now also, you have made it again. Arav Verma has uh, made it. Okay. Yeah. Uh, in fact, uh, quite a number of uh, responses are there in the uh, chat box. Uh, Doctor Kannan or Doctor uh, R B J Marsha, R B J Antanna, Parayana, it's a pattern of Parayana. It's a solution. പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം പോലും after two floods and now corona epidemic we are also in an existential crisis our priority is not the high speed for our high speed rail i don't know how many people want to go from trivandrum to kasaragod every day in four hours and 37 trips a day i just don't know what what kind of uh, survey will uh, will establish that kind of information സോ നമുക്ക് ആലോചിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ പരിതസ്ഥിതിയുടെ സന്തുലിതയെ ത്രട്ടൻ ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു അതിനെ എങ്ങനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു യു എൻ ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരുന്നതാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷെ അത് എന്തായി അത് ഫോളോ അപ്പ് എന്താണ് അതിൽ പറയുന്ന പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് കേരളത്തിന്റെ അടിത്തറ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ നാച്ചുറൽ ക്യാപിറ്റൽ അതിനെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നും കേൾക്കാനില്ല ഐ തിങ്ക് പ്രയോറിറ്റി എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ മുൻഗണന എന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഇതിന് ഈ ചർച്ച തുടരണം വളരെ ഇൻഫോംഡ് ഡിബേറ്റ് ആയിരിക്കണം വൈകാരികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കണം ഐ തിങ്ക് വി ഷുഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് ബിഗിനിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ സീരിയസ് ഡിബേറ്റ് അഹമ്മദാബാദ് മുംബൈ സെക്ടറിൽ ഇപ്പം തന്നെ പതിനഞ്ച് ഡെയിലി ട്രെയിനാണ് ഓടുന്നത് 
അറുപത് വീക്കിലി ട്രെയിൻസും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏകദേശം ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം ഡെയിലി ട്രെയിൻസ് ഓടുന്ന ഒരു ഒരു സെക്ടറാണ് അഹമ്മദാബാദ് മുംബൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് കേരള സെക്ടറിൽ ആറോ ഏഴോ ട്രെയിൻസാണ് ഡെയിലി ഓടുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ അതുമായി ഇതുമായിട്ട് കമ്പാരബിൾ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ എനിക്കും എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ എൺപതിനായിരം അല്ല തൊണ്ണൂറായിരം അല്ല ഒരു ലക്ഷം പേര് യാത്ര ചെയ്യും എന്നുള്ളതിൽ അതിൽ എത്ര പേർസെന്റ് ഇതിനകത്ത് വരും എന്നുള്ളത് അത് വേറൊരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ആശങ്കകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കണമാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ചർച്ചകൾ നമുക്ക് തുടരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് പോകാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലോട്ട് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് കൃത്യതയിലോട്ട് വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചർച്ചകൾ തുടരാം ഷാജിത് കുമാറും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ചർച്ചകൾ തുടരാം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചർച്ചകളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് ഇതിന് കൃത്യമായ ഒരു കൃത്യത വരുത്താനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കേരളത്തിന് നല്ലതാണത് പൊതുസമൂഹത്തിന് നല്ലതാണ് ഒരു മെഗാ പ്രോജക്റ്റാണ് വരുന്നത് ഒരു വളരെ വലിയ പ്രോജക്റ്റാണ് വരുന്നത് അതിന് ആ പ്രിക്കോഷൻസ് നമ്മൾ എടുത്തേ പറ്റൂ എടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട് അർബിജി മാഷ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നോ ഡോക്ടർ തോമസ് എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഈ ഡി പി ആർ ഐ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് എങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ പക്ഷെ ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് കേരയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അത് ഈ മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് പ്രോജക്ടിന്റെ ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ടിന്റെ പല അധ്യായങ്ങളും ഇപ്പോൾ തന്നെ നെറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അത് നമ്മൾ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് എങ്കിലും ജനങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ ചർച്ച നടത്താൻ അല്ലാതെ ചർച്ച നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ചില പ്രീക്വൻസിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞും വിവരിച്ചും സമയങ്ങൾ എന്നിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്താലേ ജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അജിത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അത് ലഭ്യമാക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിലെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അതായത് ചില ചില കാര്യങ്ങൾ ഒഴിച്ചിട്ട് തികച്ചും ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഡിസൈനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യും അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്കത് ലഭ്യമാകും അത് ഇപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടിയാലും നന്നായിരിക്കും അല്ല ജനങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പ്രതികരണങ്ങളുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ല അതിൽ പറഞ്ഞ മിക്കവാറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് പലവിധ കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് അജിത്ത് അജിത് കുമാർ പ്രസന്റ് ചെയ്തപ്പോ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നിരുന്നു പക്ഷെ കണ്ണമാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇനിയും നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഭൂപരിസ്ഥിതി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ അനാലിസിസ് നടക്കേണ്ടിയിരിക്കും അത് എം ടി വി മിസ്റ്റർ അജിത് കുമാർ പറയുകയുണ്ടായി ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇ ഐ എ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് ഈ ചർച്ചകൾ ഇതുമെല്ലാം കാണുമ്പം ജനിക്കാത്ത ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജാതകമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ വരാറുണ്ട് കാരണം ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ള എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിലോട്ട് പക്ഷെ അതൊരു നല്ല സമീപനമാണ് ഏതായാലും ആ ഒരു സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഇ ഐ എ നടത്താം എന്നുള്ള ഒരു നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ഒരു നല്ല സമീപനമാണ് ആ സമീപനം നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് വളരെ ഗുണകരമായിരിക്കും ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ഒന്ന് ബ്രീഫ് ബ്രീഫായിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു രക്തച്ചുരുക്കം ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കാനും നമ്മൾ ഇനി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാൻ ടി പി കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പ്രൊഫസർ ടി പി കുഞ്ഞിക്കുണ്ണമാഷ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാനൊന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ടി പി കെ ടി പി കെ ഹലോ സർ സുധീർ സർ ടി പി കേക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഐഡന്റിറ്റി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ആ അതെ അതെ ഞാനിപ്പോ ഒമ്പതര മണിയോളമായി മൂന്ന് മണിക്കൂറായി നമ്മള് ഈ ഒരു സംഗതി തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഇനി അതിന്റെ ഒരു വലിയ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകണ്ട പക്ഷെ നമ്മള് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം ഇങ്ങനെ ഒരു വെബിനാർ നമ്മളുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തിയതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് പരിഷത്ത് കേരളത്തിലെ വികസനത്തിന്റെ അകത്ത് കേരളത്തിലെ ഗതാഗതത്തിനുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പലപ്പോഴായിട്ടും ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ധാരാളം വിവരങ്ങൾ കേരള സമൂഹത്തിൽ നൽകിക്കൊണ്ട് അതിനെ കേരളത്തിന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഗതാഗതത്തെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടന കൂടിയാണ് പരിഷത്ത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം റെയിലും റോഡും എയറും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇവ നാലും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇന്റഗ്രേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കും കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനും ഏറ്റവും അനുകൂലമായ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓഫ് ദി എൻറ്റയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇൻ കേരള അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മൾ നടത്തിയത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്ക് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സംവിധാനമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് പരമാവധി യാത്രക്കാരും പരമാവധി ചരക്ക് നീക്കവുമാണ് നടക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും തന്നെ പരമാവധി വാഹനങ്ങളല്ല ഓടേണ്ടത് സ്വകാര്യ വാഹനത്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് കമ്പോളത്തിന്റെ താല്പര്യമാണ് ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുക ശക്തിപ്പെടുത്തുക ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഗതാഗതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രൈം ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ടുന്നത് കേന്ദ്രമായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടുന്നത് റെയിൽവേ ആണ് അതിൽ നമുക്ക് യാതൊരു സംശയവും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽവേ കേരളത്തിൽ ഒരു സെമി ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽവേ കേരളത്തിന് ആവശ്യമാണ് അതും അത് തെക്ക് മുതൽ വടക്ക് വരെ നീളണം അതിന് സമാന്തരമായിട്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ നാഷണൽ ഹൈവേ രണ്ടെണ്ണവും അതോടൊപ്പം എം സി റോഡും കൂടി ചേരണം അതാണ് നമ്മളുടെ നട്ടല് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്റെ ദിസ് ഇസ് എ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇൻ കേരള ദാറ്റ് ഈസ് സൗത്ത് നോർത്ത് റെയിൽവേ പ്ലസ് ദി നാഷണൽ ഹൈവേസ് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള റോഡാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചരക്ക് നീക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് ഇവയെല്ലാം ചേരുന്ന ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നാല് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങൾ ഭാഗ്യവശാലോ നിർഭാഗ്യവശാലോ കേരളത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ നാല് ഭാഗത്തും മംഗലാപുരത്ത് കോയമ്പത്തൂര് മൈസൂര് തിരുനെൽവേലി ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ നമ്മളുടെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് ഇവയെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കെ എയർ സംവിധത്തെ കുറിച്ച് പോലും നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പാക്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഗതാഗത സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ആണ് നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എന്ത് സ്ഥാനമാണ് ഈ കെ റെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിക്കുള്ളത് എന്ന അന്വേഷണമാണ് കെ എസ് എസ് പി നടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് വി ആർ ഗോയിങ് ഇറ്റ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ദ സ്പേസ് വേർ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ സ്ലോട്ട് വെർ ഇറ്റ് എ സ്ലോട്ട് ഓഫ് ദ കെ റെയിൽ ഫോർ ദ സിൽവർ ഗേറ്റ്സ് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ സിൽവർ ലൈൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഘട്ടമാണ് കണൻ സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ തുടക്കമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിദഗ്ധര് അത് റെയിലിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള എഞ്ചിനീയർ ആണ് എഞ്ചിനീയർ സംവിധാനം ആണെങ്കിൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സയന്റിസ്റ്റുകൾ ആണെങ്കിൽ അവരെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ കെ റെയിലിനെ തന്നെ സാർ ഇവിടെ വന്നു നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവാക്കി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞു നൽകി നമ്മൾ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ സാറിനോട് ചോദിച്ചു എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അജിത് കുമാർ സാറിനോട് ഞങ്ങൾ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന് അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനമുണ്ട് സാർ അത് അത് ആ സമയം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ അലോക് വർമ്മ സാർ കെ പി കണ്ണൻ മാഷ എല്ലാവരും ആ രീതിയിൽ ഇതിനോട് സഹകരിച്ചു നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഏതൊരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഈ പ്രോജക്ട് ഉറപ്പാണ് അറുപത്തിനാലായിരം കോടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ കേരളയിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളു
നമുക്ക് പൈസ വായ്പ തരുന്ന ആൾക്കാരെ സമ്മതിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ താല്പര്യം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് റെയിൽവേക്ക് ഇ ഐ എ വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് വാദം അപ്പൊ ഇത് വായ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇ ഐ എ ഉണ്ടാക്കിയത് ഉണ്ടാക്കിയ ഇ ഐ എ തന്നെ പോരാ അതൊരു റാപ്പിഡ് ആണ് അത് കോംപ്രഹൻസീവ് ആക്കണം ഇപ്പം ഒരു വലിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിയെ ചെലവാക്കി ഇതുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റ് പല ലക്ഷങ്ങൾ കൂടി ചെലവാക്കി ഇപ്പൊ വേറെ ഏജൻസിക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ് എനിവേ ഇ ഐ എ ആ രൂപത്തിൽ നിലവിലില്ല രണ്ട് ഡി പി ആർ നമുക്ക് തരാൻ തയ്യാറല്ല കാരണം അതൊരു ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണത് വരുന്നത് എനിക്കറിയാൻ എനിക്ക് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ അതൊരു വിദഗ്ധനല്ല പക്ഷെ ഒരു ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഈ പറഞ്ഞ മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് എന്റെ ഈ ചെറിയ ഫോണിലും ഉണ്ട് ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഈ ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഇസ് അവൈലബിൾ മുംബൈ അഹമ്മദാബാദിന്റെ എന്റെ ദാറ്റ് ഇസ് അവൈലബിൾ വിത്ത് മീ എന്റെ എന്റെ കൈവശവും ആ സാധനം ഉണ്ട് ഞാനത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവർക്കത് നൽകാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേരളയിൽ നിന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഈ ഒരു ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് തന്നുകൂടാത്തത് അതിനുള്ള അപകടം എന്താണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാര്യം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല ആ നിലപാട് ആ നിലപാട് ഒരു ശരിയായ നിലപാടല്ല ആ ആ സംഗതി തരണം അത് തന്നിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണം കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് എ പബ്ലിക് ഡോക്യുമെന്റ് ദെൻ യു സബ്മിറ്റ് എൻ ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ടു എൻ അതർ ഹയർ ഹയർ അതോറിറ്റി ഇറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബിക്കംസ് എ പബ്ലിക് ഡോക്യുമെന്റ് അങ്ങനെ വരുന്ന അവസരത്തിൽ ആ പബ്ലിക് ഡോക്യുമെന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് 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 അതിനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഒരു ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് അതെനിക്ക് അങ്ങേയറ്റം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് കേരളയിൽ അത് അനുവദിക്കണം അതൊരു വലിയ ചർച്ചയ്ക്ക് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ലഭ്യമാക്കണം അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് കാരണം അതൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് ഈ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു അത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഉന്നയിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു ഇത് ലോണുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ലിങ്ക് ടു ലോൺ കാരണം ഇതിന്റെ വലിയൊരു പെർസെന്റേജ് ഇവിടെ ഞാൻ അത് പറയുന്നത് ശരിയല്ല എത്രമാത്രമാണ് അത് പൈസ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് എത്രമാത്രമാണ് എക്യുപ്മെന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കും പക്ഷെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിൽ അല്ല ഹൈ സ്പീഡ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അലോക് വർമ്മ സാറും എല്ലാവരും ഇവിടെ പറയണ്ടായി റഷ്യ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ സ്പെയിൻ ഡെൻമാർക്ക് ഫിൻലാൻഡ് ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽവേ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബ്രോഡ് ഗേജോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതോ ഗേജോ ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് ഇത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ വ്യത്യാസവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് വേറൊരു ഗേജിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ജപ്പാനും നമ്മളുടെ സിൽവർ ഗേജ് അല്ലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം വർഷങ്ങളായി അവര് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിലാണ് ഉള്ളത് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിനെ അവർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെമി ഹൈ സ്പീഡും ഹൈ സ്പീഡും ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് റഷ്യ ഉസ്ബക്കിസ്ഥാൻ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം അവർ വർഷങ്ങളായി അവിടുത്തെ ബ്രോഡ് ഗേജാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ബ്രോഡ് ഗേജിനെ അവർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവര് സെമി ഹൈ സ്പീഡും ഹൈ സ്പീഡും ആക്കി മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇന്ത്യ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് നയന്റി സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ റെയിൽവേ കവറേജ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഇൻ ഈസ് ഓൺ ബ്രോഡ് ഗേജ് ഓൺ ത്രീ പെർസെന്റ് ഈസ് ഓൺ മീറ്റർ ഗേജ് ഓൺലി ലെസ് ദൻ വൺ പെർസെന്റ് ഈസ് ഓൺ സിൽവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് ദാറ്റ് ടു ഇൻ നമ്മുടെ മെട്രോ റെയിൽ സംവിധാനത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഈ നയന്റി സിക്സ് പെർസെന്റ് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രോഡ് ഗേജുമായി കേരളത്തിലെ യാത്രക്കാർക്ക് കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓൺ ലൈനിൽ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളത്ത് ഇറങ്ങി അവിടുന്ന് കോഴിക്കോട് ഇറങ്ങി അവിടുന്ന് കണ്ണൂർ ഇറങ്ങി അതല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് യാത്രകളാണ് ആ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് യാത്രയിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ പുതിയ വണ്ടിയുടെ ഈ പുതിയ ലൈനിന്റെ സഹായം കിട്ടണം സഹായം കിട
ചിങ്ങവനം മുതൽ ഇന്ന് പിന്നെ ഏറ്റുമാനൂർ വരെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ബ്ലോക്ക് അമ്പലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ബ്ലോക്ക് ഷൊർണൂർ ചില ഭാഗത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്ക് ഇതെല്ലാം മാറ്റുക ഇത് മാറ്റി കഴിയാൻ കേരയിൽ ഒരു നിശ്ചിത പൈസ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാ ഈ അറുപത്തിനാലായിരം കെ കേരളിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ഥലം ബ്രോഡ്ഗേജ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡബിൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റായിട്ട് നമുക്ക് സഹകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് നമുക്ക് കേരളത്തിലെ എന്തായ റെയിലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നലിംഗ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് വർദ്ധിക്കില്ല സാർ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ട്രെയിൻ ഇന്ത്യ എണ്ണം കൂടും കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൂടും കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൂടുമ്പോൾ വണ്ടി പിടിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൂടുതൽ വണ്ടിക്ക് ഓടാൻ പറ്റും അതിനൊരു ആറായിരം കോടി ഉറപ്പിക്കാൻ വേണമെന്നാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആറായിരം ടു എണ്ണായിരം അത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ ആറായിരം ടു എണ്ണായിരം കൊണ്ട് രണ്ടു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഈ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് തിരിയുന്നില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് അത് മാത്രമേ ഇത് ശാസ്ത്ര സാഹചര്യ പരിഷത്ത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഹൈ സ്പീഡിന് ഞങ്ങൾ എതിരല്ല സെമി ഹൈ സ്പീഡിന് എതിരല്ല റെയിൽവേക്ക് ഞങ്ങൾ എതിരല്ല പബ്ലിക് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സംവിധാനത്തിന് ഞങ്ങൾ എതിരല്ല കേരളത്തിലെ ഗതാഗത സംവിധാനം ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ടതായിരിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു സ്പീഡിൽ ആൾക്കാർ എത്തണ്ട എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾക്കില്ല ഒരു രീതിയിലും ഞങ്ങൾ ഇതിനോട് ഞങ്ങൾ ആകെ പറയുന്നത് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യണം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് സംവിധാനം അതിന്റെ ബെനഫിറ്റ് കേരളത്തിലെ യാത്രക്കാർക്ക് കിട്ടണം ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം സമൂഹത്തിന് കിട്ടണം സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് കിട്ടണം ഇന്നത്തെ കേരളീന് ഇതൊന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ലഭ്യമായിട്ടെടുത്തോളം വിവരങ്ങൾ വെച്ച് സാധ്യമല്ല കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം അതെങ്കിൽ ഇ ഐ എ തരണം യു ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദി എറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദ ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറയാൻ ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും ഇപ്പൊ വിദഗ്ധരുടെ ചർച്ച കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കും അതിനുള്ള ശ്രമമാണ് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷം നടത്തുന്നത് അതിന്റെ ചില പത്രപ്രസ്ഥാവനകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ലഘുലേഖകൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ഭാവി പ്രവർത്തന പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും ആരോടും കോമ്പിറ്റ് ചെയ്യാനോ എതിർക്കാനോ മത്സരിക്കാനോ അല്ല പറയാനുള്ളത് ഇതിന്റെ വസ്തുത ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ വസ്തുത ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഈ പണി തുടരാൻ ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന ഈ ഒരു അഭ്യർത്ഥന ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ഈ വെബിനാറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഇതിനൊരു അവസരം നൽകിയതിന് ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികളോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം കേൾക്കാണ്ടല്ലോ അല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ സമയം പറയ വൈകി ഒരു മൂന്നാം മണിക്കൂർ കൂടുതലായി നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയും സംവാദവുമായിട്ട് ഇവിടെ ഇന്ന് കൂടിയിട്ട് ഏറ്റവും കാലിക പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മണിക്കൂറിലെ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് പറയാം വികസനം എന്ന ഒരു വാക്ക് ആ സംജ്ഞ ഇതിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്കായി മാറിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സമൂഹത്തിൽ അതിന്റെ മുന്നോട്ട് പോക്കിനെ വികസനം എന്ന ഭാഗത്തെ നമുക്ക് അവഗണിക്കാനോ ആവില്ല പക്ഷെ കേവല വികസനവാദമോ അല്ലെങ്കിൽ വികസന വിരുദ്ധതയോ അല്ല ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് അടിസ്ഥാനമാകേണ്ടതെന്ന് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം സുസ്ഥിര വികസനം അല്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നൊരു ആശയത്തെ ആധാരമാക്കിയതാണ് സമൂഹത്തിന്റെ ശരിയായ മുന്നോട്ട് പോക്കെന്ന് ഇന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് വിഷയം നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്താലും അപ്പൊ അത് കേരളയിലാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് വിഷയമാകട്ടെ എന്തായാലും അത് ആ ചർച്ച കേവലം ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നല്ല അത് നമ്മുടെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒന്നായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ നടന്ന ഈ അവതരണങ്ങളും ഇവിടെ നടന്ന ചർച്ചകളും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ആർത്തത്തിൽ ഈ ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംവാദം ഒരു തുടർച്ച ഉണ്ടായേ പറ്റു അതിലേക്കൊരു വഴിതെളിച്ചമാകാൻ നമ്മുടെ വെബിനാറിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് ബില്ലിൽ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച ആ കേരളീയ എം ഡി വി അജിത് കുമാർ മിസ്റ